Muy buenos días. Good morning. Let's uh, start this. <coughs> My name is uh, Jose Carrion. I'm the chair of the board, and I would like to welcome everyone here today to this uh, public hearing of the uh, Financial Oversight and uh, Management Board for Puerto Rico. Um, I would like to ask, as it's customary, for uh, attendance to cooperate in conducting a productive meeting, including keeping mobiles on silent mode uh, and abstaining from uh, unnecessary conversation and comments. Um, I'd like to begin by conducting uh, the roll uh, call to uh, see which member to determine which members um, are uh, present. Uh, um, the Governor Rosa Yo's representative, the Licenciado Cristian Sobrino. Present. Uh, Professor David Steele. Present. Uh, Mrs. Ana Manoto Santos. Present. Uh, Mr. Uh, Jose Ramon Gonzalez. Present. Judge Gonzalez. Present. Um, uh, Mr. Garcia will be joining us by phone. Um, should we, should we make those? I, I, am, I am present, Mr. Carrion. Saludo, Carlos. Good morning. Good morning. And uh, finally, um, uh, Andrew Briggs. Present. Thank you. Um, uh, we have a quorum. Uh, so now let's um, call the meeting to order. And I would like to ask our counsel, Mr. Aguri, uh, to act as secretary for this meeting. There we go. Very good. So the purpose of this morning's meeting, um, yeah, of this public meeting this morning, is to hear testimony uh, from current and uh, former government officials uh, regarding certain cash management and bank account practices, both as they exist today and as they developed historically. Accordingly, I would like to recognize the presence of the following officials and thank them for making themselves available to be with us here today. Let me begin by welcoming um, the Executive Director of AFAF, Mr. Gerardo Portela Franco. Welcome. Uh, Mr. Pedro Soto, the CFO of AFAF, and the, uh, Mr. Francisco Peña Montañez, the Assistant Secretary for Cash Management of the este Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Mr. Omar Rodriguez Perez, the Assistant Secretary for Central Accounting of Hacienda Puerto Rico. Uh, the Assistant Secretary uh, for Internal Revenue and Tax Policy, Mr. Francisco Perez Aricea, from the Department of the uh, Treasury, um, and the uh, Assistant Secretary for Economic Affairs, Mr. Edwin Rios Rivera from uh, Hacienda as well, and uh, I believe the Chief of Staff uh, in charge of um, uh, Promesa Affairs, Claudia Perez Solon, is here as well. Um, I'm, I'm so sorry. And then the. Uh, the uh, controller from the University of Puerto Rico, uh, Mr. Este Antonio uh, Tejera. Thank you for being here and uh, welcome. Um, my understanding, Jaime, is that we're going to um, ask, uh, do, we, do we do that now or is that? Uh, let's uh, do that as when, we, when we have the panel come up. When we have the panel, very good. And then <coughs> I'd like to thank um, the, uh, the uh, former uh, government officials for being here. Um, welcome and thank you very much. Uh, the former president and the former secretary um, of the, the former president of the Government Development Bank and the uh, former treasury of the secretary, uh, Ms. Melba Acosta Febo, um, the former uh, head of the uh, uh, OMB of Puerto Rico, uh, Mr. Luis Cruz Batista, and the former uh, executive director of the OMB, uh, Carlos Riva Quinones, as well as uh, the former secretary of treasury, uh, Juan, Juan Zaragoza Gomez. Um, Thank you for being here. Thank you for, for cooperating. <clears throat> Thank you also to all of you in attendance uh, at this public hearing of the board and also everyone who is watching um, the live stream of the meeting via the board's website. Um, as you know, the website is www.oversightboard.pr.gov. I am pleased to say, as is customary, that the Audio of this meeting via the webcast is available in English and in a simultaneous Spanish translation. If you log into the English website, uh, the audio will be in English, and if you log into the Spanish uh, website, you will hear the simultaneous translation. Um, now let me begin by uh, turning to our executive director, uh, Mr. Esco. Thank you, Mr. Chairman. 
since the board's inception, it has made clear to the government that there remain significant data gaps around cash management and cash controls. This is a topic that the board has addressed in public, several public meetings, in numerous communications with the government, and in countless meetings with the government and its advisors. The board has been actively engaged in helping the government and working together with the government to address these significant data gaps, and the goal of this public hearing is to obtain further clarity for the benefit of the board, for the benefit of the public, about certain cash management and bank account practices as they exist today and as they developed <coughs> historically. Only with this information on hand can the Commonwealth begin to make more informed and reliable fiscal and economic decisions. Muy bien. Thank you, Mr. Esco. Now I would like Muchas to ask our first panel of a officials who will be providing um, testimonies testimony uh, 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 like Quisiera pedir al señor uh, director, director of AFA, uh, director ejecutivo por Tela Franco, the, um, CFO of AFA, y el oficial principal ejecutivo de finanzas, y el asistente secretario para manejo de impuestos, el señor Licea, y el control de la Thank you very much. Uh, now I would like to ask um, uh, el licenciado Ricardo Burgos to uh, swear them in. Uh, please note there will be an official transcript of today's proceedings, and uh, panelists will have 10 days uh, to correct uh, the record. Agustín Cabrer, University of Puerto Rico. Antonio Tejera. Gerardo Portela Franco, AFAF. Pedro Soto Vélez. AFAF. Francisco Párez, eh, Puerto Rico, eh, Treasury Department. Francisco José Peña Montañez, Department of Treasury. Omar Rodríguez, Department of Treasury. I'm going to do the swearing right now. After I do the swearing, please answer yes or affirm, okay? Uh, please raise your, ha your right hand. Do you all uh, swear to testify and answer all the questions? Uh, Todas las preguntas que les hagan el día de hoy. Con la verdad, sí, lo juramos. I would like to, uh, I understand that um, uh, Mr. Portela, uh, the executive director of AFAF, would like to director make ejecutivo de AFAF va a hacer una breve introducción y luego vamos a proceder a la presentación. Muchas gracias y bienvenidos otra vez. Buenos días, miembros y funcionarios de la Junta. Soy el director de la Gracias por darme la oportunidad y los otros miembros de esta administración para escuchar esta presentación sobre los saldos a diciembre de 2017 de Puerto Rico y de sus instrumentalidades. AFAF les ofrece una actualización de la presentación anterior sobre los balances y compartimos esta presentación con la Junta. A través de esta reunión nos haremos referencia a una presentación Hay un problema técnico. Un momento, por favor. Are helpful to a better understanding the account balance information herein. 
Appendix A to the presentation provides a reconciliation of the numbers in the new presentation to those of the December 18th presentation. I, will, I would now like to provide some background regarding our efforts to obtain Me gustaría dar trasfondos relacionados con los esfuerzos que hemos realizado. La FAF le ha dado instrucciones a todas las entidades gubernamentales, incluidas aquellas que son entidades separadas legalmente, con haciendas separadas para que provean un inventario de sus cuentas bancarias y les den acceso a la FAF para que obtenga información directamente de las instituciones bancarias. Luego de obtener acceso e información de distintas instituciones, la FAF ha hecho un inventario de las cuentas y ha logrado acceso a plataformas formas eh, comerciales en línea. En este proceso hemos recopilado información de más de 800 cuentas bancarias. Los, los esfuerzos de AFAF han resultado en el inventario más completo de cuentas gubernamentales y han eh, mejorado nuestra habilidad o nuestra capacidad para monitorear las cuentas continuamente. Hemos pasado una cantidad considerable de tiempo tratando de entender el uso de estas cuentas y la naturaleza de los fondos en las cuentas. Como hemos dicho anteriormente en la presentación, este es un proceso continuo. Al final de este proceso, creemos que AFAF podrá establecer controles más confiables y efectivos sobre los fondos del gobierno y podemos eh, podremos identificar si hay fondos fuera del control del gobierno que se puedan usar para las necesidades operacionales. Es importante mencionar que esta información se publicó una vez eh, tuvimos un, eh, pensamos que eh, era creíble y la hemos hecho disponible eh, y actualmente publicamos eh, la información semanalmente. semanalmente. Como he dicho en la presentación, hemos definido un proceso de cinco pasos para evaluar las cuentas gubernamentales, pero queda mucho trabajo por hacer antes de determinar con certitud todas las, restitu las uh, restricciones normativas, los fondos, la suficiencia de las op necesidades operacionales incluidas en cada informe y si hay suficientes fondos en instituciones separadas legalmente que nos permitan determinar las necesidades del gobierno. Estamos llevando a cabo una, un análisis forense de las cuentas. Este proceso nos ha llevado a contratar una compañía separada para que evalúe las cuentas y vamos a usar esta compañía para evitar gastos duplicados. Finalmente, y más importante, estoy consciente de que se ha tratado de usar la presentación de diciembre para argumentar que el gobierno tiene suficiente liquidez para operar y que el Estado escondiendo estos fondos y esto es completamente falso. El gobierno está enfrentando retos que hay que atender para evitar consecuencias adversas para la, la gente de Puerto Rico y su economía. La presentación eh, agrupa todos los fondos gubernamentales, incluido el gobierno y corporaciones gubernamentales como la AAA y la AEE. Algunos de estos fondos tienen usos restrictos como fondos federales y hay otras entidades que son legalmente separadas del Estado Libre Asociado y que no se pueden accesar fácilmente. Más aún, en algunos casos, los fondos no son suficientes para eh, que el gobierno opere. Estos fondos exceden 25 mil millones este año. Como ustedes saben, en los últimos meses hemos tomado una serie de pasos extraordinarios para solucionar esto. Estas medidas son insostenibles y, en nuestra opinión, no van a resultar en nada beneficioso. Dados los gastos extraordinarios del gobierno y que ha tenido que incurrir y que seguirá incurriendo a causa del huracán María, voy a pasar ahora a la presentación, por favor. 
En la diapositiva 4, el, el, el resumen ejecutivo de la presentación de diciembre a FAF mencionó anteriormente que todas las entidades gubernamentales, excepto por cuatro eh, municipales, municipalidades, han hecho públicos sus cuentas. Hemos excluido de este ejercicio ciertas cuentas y fondos y voy ahora en, a presentarlas en la diapositiva 6. Este trabajo ha sido la preparación de un inventario de más de 800 cuentas bancarias en todas las entidades gubernamentales excepto los municipios. Hemos estado compartiendo información que hemos recopilado en este proceso con la cuenta y con sus asesores, con la Junta, perdón, estos asesores. Un ejercicio que no han hecho anteriores gobiernos. Como resultado de este ejercicio, AFAF tendrá acceso centralizado a las cuentas, a la información sobre, eh, sobre cuentas bancarias. Esta próxima diapositiva eh, muestra el, el proceso de cinco pasos que AFAF y el gobierno implementará para evaluar todas las cuentas gubernamentales. Hemos diseñado un proceso de cinco pasos, del cual hemos completado el primero. Vamos a comenzar el segundo paso que requiere el, la contratación de una compañía que evalúe las entradas y salidas de estas cuentas. Como he dicho anteriormente, esperamos poder trabajar en conjunto con la Junta para evitar la redundancia de gastos y de trabajo. En el tercer paso, nuestros asesores legales nos ayudarán a determinar la naturaleza restrictiva o no restrictiva de los fondos que fluyen en las distintas cuentas. Una vez se haga esto, vamos a tratar de identificar cualquier exceso de efectivo en cuentas de no TSA. También, ¿qué pasos habrá que tomar para que el gobierno pueda accesar cualquier efectivo que se identifique? Como mencioné anteriormente en el resumen ejecutivo, he excluido cierta información de esta presentación. Como se muestra en esta diapositiva, hemos excluido información de las uh, ramas ejecutiva y legislativa del gobierno porque funcionan de forma separada. También hemos eh, excluido información municipal porque funcionan de manera separada al gobierno del Estado Libre Asociado. Esto incluye a municipios de la... También han sido excluidos, como se dice, la, es insolvente en estos momentos. No está disponible para el gobierno, el Banco de Desarrollo, debido a su, en los activos de sus... Están, los activos están comprometidos. Este ejercicio está limitado para cuentas de banco y no ha incluido ninguna cuenta de inversiones de algunas instrumentalidades como el sistema de retiro, el IRS, TRS, GRS, el Fondo del Seguro de Estados y la compañía IACA. Esto muestra el proceso que existe actualmente para abrir las cuentas de bancos a nivel de gobierno central, el Departamento del Tesoro, Hacienda, ha mostrado para gobernar este proceso y establecer criterios para abrir las cuentas, dependiendo si la cuenta va a tener fondos federales u otros fondos que van a tener que ser mantenidos en cuentas separadas ganancias especiales o si los fondos deben estar mantenidos en uno, una cuenta para darle seguimiento. El Departamento de Hacienda requiere su aprobación para apertura de una gran cuenta de banco. En la, a nivel de corporaciones públicas, las políticas y procedimientos que existen van a estar establecidos por el cuerpo que gobierna la corporación corporativa y implementado por el Departamento de Financiero. El gobierno central no tiene visibilidad en este proceso pues son unas entidades separadas legalmente. Sin embargo, AFAF, con los cinco pasos que ha establecido, tiene, tiene visibilidad en la cuenta de las corporaciones públicas. En 
Esta diapositiva muestra los balances del gobierno y las instrumentalidades. Tenemos un resumen de la información que hemos reunido como parte de este proceso. El balance del gobierno central y las instrumentalidades es 6.881 millones. Esto muestra que el efectivo en estas cuentas no representan recursos disponibles para el gobierno central. Según vemos la diapositiva, podemos ver fácilmente que las cantidades de cofina están restringidas por el título 3 de prepa de acueductos, energías eléctricas, ACES y otras corporaciones públicas y entidades separadas no están accesibles o disponibles para el gobierno central. Esto quiere decir que por lo menos 4.300 millones de los 6.800 no están disponibles para el gobierno central bajo las condiciones actuales. Esto podría cambiar como resultado de una litigación, pero estamos reportando según la situación actual. Además, como la Junta está consciente, muchas de estas corporaciones públicas como acueducto y energía eléctrica necesitan apoyo sustancial del gobierno central, puesto que no va a haber ayuda financiera federal, según los programas que tradicionalmente han auspiciado al a estas corporaciones. Este, aquí tenemos más detalles sobre estas cuentas de cuenta única, como esto muestra, además de la cuenta única de Hacienda, de la que estamos publicando, haciendo publicaciones diarias o semanales. Estas cuentas tienen definiciones bien claras. La cuenta única del gobierno son fondos que han sido tra transferidos a esta cuenta única y que han sido públicamente manifestados. Las, las cuentas de cambio de esta cuenta son las de colectorías y son para las colecciones que lo que hace la hacienda. Esta tiene, estos son para pagar a, eh, contratistas, eh, nómina y pensiones. Las pensiones ahí son los, las retenciones que se le han hecho a los empleados y pagos de las municipalidades y otras corporaciones que han pagado para los planes de pago, los planes de pensiones, perdón. Esta diapositiva muestra, esto es las cuentas que no son de la cuenta única del gobierno, no son parte de esta cuenta única, pero son parte del gobierno, son aproximadamente 8 mil millones, 830 mil millones, son para servicios específicos del gobierno, las cuentas más grandes es la de la Administración Pública de Vivienda que maneja fondos federales que son para programas de vivienda pública. El segundo mayor es otras cuentas de custodia del Departamento del Tesoro, Hacienda que son de la Lotería y fondos federales. Otras que no son de la cuenta, de, de la cuenta única de Hacienda, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, que son fondos federales para propósitos específicos y algunos de custodia que no pertenecen al, al gobierno, que son a la manutención de niños, de servicios sociales y otros pagos de pensiones. También nómina para entidades públicas como la policía y el sistema 911. Eh, volviendo a Cofina, voy a limitar mis comentarios para subrayar que mil millones están en el depósito en el Banco de Nueva York, pero como un fideicomiso y restringido como parte del proceso que se comenzó con el Banco de New York de Mellon como cuidador de fideicomiso. Son cantidades depositadas para propósito de la deuda. Diapositiva 12, eh, cuenta restrictiva sujeta al pro, título 3, procedimiento del título 3, muestra más detalles. Con respecto a más detalles del ELA y del la, el Departamento del Tesoro, que están bajo, manejadas bajo promesa, la primera es el IRS, que son los fondos de la prepetición de la cuenta segregada y la pospetición para la cuenta segregada que después de una estipulación que entra en el ERS, en el, el título 3. Los próximos dos, que son los fondos de retención del GO, de obligaciones generales, son fondos que pertenecen al gobierno, pero que no están disponibles. El uso de estos 
fondo lo va a terminar la corte en el proceso de título 3. Esta diapositiva es para eh, energía eléctrica y acueducto, perdón, que son de la... El uso de estos fondos va a decidir de un proceso separado de, del título 3 para eh, de, 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 de energía eléctrica. Los fondos que tienen son insuficientes, dando de su urgencia y su necesidad para poder reparar la, la infraestructura. Estos son de los, también los datos del acueducto. Como por corporación pública, separada del gobierno central, tiene sus recursos propios y ganancias propias. Algunos de estos fondos están restringidos en cuanto a uso después de procesos de, de acuerdos de acuerdos de confianza son 26 millones de los gastos actuales disponibles para gastos de operacionales y suena, suman casi 52 millones para operaciones también es insuficiente para el capital que necesitan en estos momentos para los gastos Esta diapositiva ofrece más detalles sobre las cuentas del Departamento de Transportación. Su cuenta operacional tiene un balance de 68 mil millones para el 17 de diciembre de 2017. Tiene su propio proceso de título 3 y va a ser determinado por la Corte el uso de esos fondos. Esto hace es una cuenta independiente también del gobierno y recibe dinero del centro de gobierno y fondos federales para operar el plan de reforma del gobierno. Los depósitos son, los depósitos son para usos específicos, para pagos a las compañías que ofrecen servicios bajo el servicio de la reforma y no están disponibles para el gobierno central. Estos fondos para comprar servicios de salud en la población de Puerto Rico. Esta diapositiva son las cuentas operacionales de la UPR de la Universidad de Puerto Rico, que son 310 mil millones. Es una corporación propiedad que es separada del gobierno y recibe fondos del gobierno y genera sus propias ganancias. Los fondos en los depósitos son fondos federales que son utilizados para uso específico y no están disponibles para el gobierno central. El 18, la diapositiva 18 son otras corporaciones públicas que están separadas. Esto puede dar otros detalles sobre las cuentas que tienen algunas corporaciones públicas y que están legalmente separadas del gobierno central, que son 840 mil millones para diciembre 31, 31 de diciembre del 2017. Como muestra la, mesa, la tabla, el, el Fondo del Seguro del Estado es el que más tiene y acá. No voy a establecer, hablar sobre detalles de cada una de las entidades, pero establece claramente que la mayoría de los fondos que están depositados están adjudicados para propósitos específicos. Como mencioné anteriormente, el gobierno no tiene acceso a estos fondos. Para cerrar, quisiera reiterar que hemos completado el primer paso de los cinco pasos que vamos a seguir para evaluar los efectivos del gobierno. El próximo paso es, junto con la Junta, tener una firma independiente que haga una evaluación de las entradas y salidas de todas las cuentas del banco del gobierno. Como la Junta va a contratar una compañía para evaluar estas cuentas, sería bueno y productivo coordinar esto como una parte del segundo paso en nuestro proceso para evitar gastos innecesarios. Muchas gracias a todos por la oportunidad de participar en esta vista y estamos disponibles para contestar cualquier pregunta que tenga la Junta. Tenía una pregunta básica solamente. Usted dijo anteriormente que las cuentas de inversión no están incluidas. ¿Usted tiene un, algún nivel de confianza en que estas 
800 cuentas que usted ha identificado no incluyen cuentas de inversión. Yo entiendo lo que usted está diciendo en el sentido de que no se supone, pero ustedes han mirado las cuentas de modo que ustedes tengan la certitud de que no incluyan cuentas de inversión. Me parece que este análisis eh, solamente provee cuentas bancarias, pero no sé si Hacienda tiene algo que comentar acerca de esto. Desde el punto de vista del Departamento de Hacienda, esas cuentas que están uh, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, no tenemos cuentas de inversión. ¿Algo más? No. Me gustaría hacer una pregunta y me gustaría darle las gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Me parece que todos podemos coincidir en que es eh, importante fomentar la transparencia a la que aspiramos en eh, la gobernanza y que se les debe felicitar por los esfuerzos que están llevando a cabo en ese sentido. Solamente tengo una pregunta en ese sentido y me gustaría que alguien del panel la contestara. 800 cuentas parece ser uh, muchas. ¿Ustedes han hecho algún tipo de análisis sobre si todas ellas son necesarias? ¿Qué han aprendido en el proceso que ustedes pueden implementar en el futuro? Es decir, ¿ustedes han llevado a cabo alguna práctica, una mejor práctica o algún análisis de mejores prácticas eh, eh, comparándolo con jurisdicciones en el norte, digamos, comparándonos con ellos eh, para que en el futuro este proceso se haga más fácil para ustedes y para el que venga después que ustedes. Sí, una muy buena pregunta. Eh, como dije anteriormente, más de 800 cuentas bancarias incluyen no solamente cuentas operacionales, sino cuentas que deben ser separadas por designio legal o por estatuto. Por ejemplo, eh, los fondos de reserva. En términos de mejores prácticas, me parece que ese análisis es la mejor práctica, es la transparencia completa de las cuentas bancarias del gobierno. Y esto incluye eh, nuestros informes y que se hagan informes más confiables y más constantes. Una de las cosas que hemos aprendido es cómo este proceso nos ha enseñado sobre eh, el manejo de cuentas en líquidas en Puerto Rico. Y cuando tenemos más de 800 entidades, no solamente agencias, sino también por corporaciones públicas, algunas de ellas eh, bajo el Departamento de Hacienda y con procesos manuales y anticados eh, y de manejo de liquidez. Este tipo de control es difícil de lograr, pero mucho de lo que estamos haciendo es mejorar este proyecto y estamos colaborando en varios proyectos para darle visibilidad a los controles y en nuestros esfuerzos para agilizar el gobierno aspiramos a simplificar las cosas no solamente a nivel de, de las agencias sino también en eh, procesos de liquidez eh, dentro de las agencias. Uh, supongo entonces que esto es parte de los eh, planes de la administración del gobierno, el fusionar agencias bajo el plan. Habrá arreglos paralelos para que puedan tener un mejor control sobre este asunto a través de todo el gobierno. ¿Habrá menos autonomía o será más centralizado? Esas son cosas... Eh, que están eh, ahora mismo bajo revisión mientras redactamos el plan. Al menos desde nuestra perspectiva, todo ha estado sobre la mesa porque queremos lograr, tenemos agencias y tener un proceso más ágil y transparente que el gobierno. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? ¿Nos podría decir un poco sobre el proceso para llevar a cabo este análisis, qué tipos de sistemas están usando, qué tipos de información tienen disponible, qué hace falta para llegar a este, a este punto. Brevemente voy a hablar sobre el proceso y me parece que mis colegas aquí probablemente añadan algo, pero ha sido un trabajo continuo desde julio. Hemos tenido que 
revisar más de 800 agencias, hablar con los jefes de agencia acerca de las cuentas bancarias que tienen y entonces debemos hablar con los departamentos financieros o las juntas para hablar sobre los procesos de aprobación respectivos y después de recibir eh, un número X de cuentas para esa agencia en particular, debemos ir a los distintos bancos comerciales o donde, y, y hay que notar que esos bancos no solamente están en Puerto Rico, sino también en otros lugares y hay que eh, pasar por todo el proceso de aprobación de cada uno de los bancos. Así que fue un proceso prolongado para eh, finalizar el paso número uno, que es eh, el brindar un inventario completo y abarcador de las cuentas. Así que ese fue el primer paso del proceso. También el Departamento de Hacienda tuvo un, pro, un rol activo durante este proceso de inventoriar las cuentas porque nosotros tenemos contacto básicamente en todas las agencias y corporaciones públicas y nosotros compartimos las, práctica, las mejores prácticas que tiene cualquier Departamento de Hacienda en términos de cuentas bancarias. Nosotros educamos sobre la importancia de es revelar estos saldos y la importancia de controlar estos saldos diariamente o al menos semanalmente. Y todas las agencias públicas y corporaciones públicas deben tener la liquidez y deben hacer los análisis pertinentes de este eh, el punto de vista de eh, contabilidad, porque esas son las mejores prácticas. Para propósitos de este análisis, lo que puede entender eh, de lo que usted dice es que no necesariamente recupera la información a la misma vez. ¿Tiene alguna idea de si hay cuentas duplicadas o información duplicada? Es decir, si hubo una transferencia del punto A al punto B y dependiendo de cuándo las transferencias eh, se hicieron que aparezcan saldos en más de un lugar en la en el Departamento de Hacienda seguimos prácticas y procedimientos para manejar entradas y salidas. Nosotros reconocemos que no llevamos a cabo los mismos procedimientos para el resto de cuentas diariamente. Al menos solicitamos que mensualmente las agencias que manejan sus haciendas independientes deben eh, presentarles reconciliaciones mensuales al Departamento de Hacienda. Ese es el proceso que nosotros llevamos a cabo para asegurarnos de que todas las transacciones eh, se tienen en cuenta. En términos del alcance, eh, ¿qué eh, confianza tiene usted de que tenemos el universo total de las cuentas de Puerto Rico en ese informe. Eh, ¿Cuán completo piensa usted que es? Hasta el día de hoy me parece que tenemos una lista abarcadora de cuentas bancarias. Obviamente hemos excluido algunos fondos y algunas cuentas de inversión, como expliqué anteriormente, pero sí tenemos confianza en que hemos eh, revelado a nuestro mayor eh, capacidad la lista más completa de saldos bancarios eh, del de gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades. ¿Podría decirnos más sobre este tipo de esfuerzo y cómo este se relaciona con la auditoría que me parece que casi se ha completado para el año fiscal 2015? Y el trabajo que ustedes están haciendo es consecuente con lo que normalmente se hace y se ha validado eh, a medida que se han llevado a cabo estos saldos. Como, eh, como parte del trabajo del Departamento de Hacienda, todos los bancos en Puerto Rico deben eh, proveer eh, evidencia de las cuentas bancarias para establecer y esto causa algunos problemas con los auditores sobre todas estas cosas. Anualmente, este análisis, básicamente, anualmente, cuando ustedes llevan a cabo eh, estados financieros y una vez Puerto Rico entra en cumplimiento con los estándares de mejores prácticas, ustedes llegan a un punto en que esa información no solamente está disponible, sino que se 
eh, audita anualmente. Sí. Esto es algo técnico. Sería excelente si pudieran seguirlo, pero estaba mirando un informe que ustedes nos acaban de entregar anoche y los datos publicados del mes pasado. Hay dos saldos totales para la misma fecha que no coincide. Me gustaría entender cuál es la diferencia entre el informe de saldos publicado en diciembre y el que se presenta el día de hoy para uh, el 30 de noviembre. No puedo. Sí, sí, yo conozco la respuesta, sí. Se la puedo dar. El número que se refleja en el 18 de diciembre del 693 son 15 mil dólares que se actualizaron o se, o se corrigió. Así que hay un 83 millones adicionales en cuentas nuevas. Eh, perdón, eh, el, eh, los 15 millones es un número negativo. Entendido. ¿Cuál es el plan en lo futuro para mantener? Tengo dos preguntas más. Eh, eh, esta es la primera, una más después de esta. Ya escuché la señal. La primera es, ¿cuál es el plan futuro para mantener esta información actualizada y publicarla? ¿Cuál es su visión relacionada con ese proceso en el futuro para mantener la transparencia? Nosotros creemos en la transparencia y damos eh, la mayor cantidad de información confiable que tenemos. Hemos publicado un TSA semanal. También Hacienda ha comenzado a publicar un informe de recaudos fiscales mensual también. Como usted sabe, hemos estado compartiendo con ustedes el informe de componentes, de unidades componentes y también el pronóstico y otras estadísticas. Una vez eh, pensemos que sea la versión final, lo vamos a publicar. Me parece que en uno o dos meses podremos divulgar este informe también. Eh, y repito, mientras más información eh, podamos recopilar sobre estos saldos bancarios, la vamos a hacer disponible, del mismo modo que hemos divulgado este informe hoy. Nosotros vamos a divulgar tanto como podamos al público. Así que, digamos, mensualmente, como lo han hecho hasta ahora, es eh, más o menos lo que va a ser. Me parece que sí. Me parece que podemos hacer eso. Y perdón, me parece que acabo de quebrantar mi aseveración de que van a ser dos preguntas. La última es, usted mencionó que usted estaba trabajando para entender los saldos y lo que se restringe y lo que podría estar disponible y lo que se considera como una restricción. ¿Podría darnos alguna idea de dónde se encuentran en ese proceso y ¿Qué sabemos al día de hoy acerca de la importancia de estos fondos y cuánto está disponible? Como dije anteriormente, hay algunos fondos que son restringidos o que están bajo la supervisión del tribunal o que están bajo algún tipo de procedimiento legal en este momento. En cuanto a la especificidad sobre restricciones o no restricciones, debemos seguir el proceso de FAESA que mencionamos. Hemos completado el primer proceso, que es brindar un inventario completo de esas cuentas bancarias y ahora esperamos que en colaboración con la Junta podremos llevar a cabo esa contabilidad forense para poder saber de dónde vienen estos fondos. Y de ahí podremos tener una idea con la ayuda del Consejo, tener una idea sobre si esos fondos son restringidos o no. Es un proceso continuo y nosotros esperamos poder trabajar con la Junta de Control Fiscal en lo futuro. Sí. Puedo añadir algo rápidamente eh, sobre la cuenta anterior. No sé si eran 19 preguntas. No, no, yo no hice 19 preguntas. Actualmente, los bancos tienen instrucciones de tener una plataforma de visibilidad. Así que en este proceso, eh, nosotros revelamos en diciembre 
eh, las, el inventario de cuentas y la versión que tenemos ahora es algo que a nosotros nos interesa mucho continuar haciendo y refinar el proceso y mejorarlo y divulgarlo públicamente. Una pregunta de seguimiento rápida. ¿Eso quiere decir que AFAF va a ser la única entidad que va a ser capaz de abrir y cerrar cuentas? ¿Nos puede decir un poco más sobre AFAF históricamente, si te ha tenido ese, ese poder? Peña de Hacienda puede contestar esto, pero sí. Para los gobiernos centrales eh, debemos seguir el proceso que se ha establecido y básicamente eh, hemos descrito durante la presentación. El rol de AFAF es uno de supervisión sobre todas las corporaciones públicas y agencias públicas deben revelar sus cuentas para el propósito de preparar un informe consolidado de las cuentas bancarias del gobierno. ¿Tenía usted una pregunta? Sí. Muchas gracias. Yo quería eh, unirme a los comentarios del presidente eh, en el sentido de agradecerles por su trabajo y eh, que el trabajo va a continuar haciéndose sobre este asunto tan importante. A diferencia de mi colega, yo sí solamente tengo dos preguntas. Eh, pero eh, mirando al pasado, es, es sorprendente eh, todo el trabajo que ustedes han tenido que hacer y las cosas que ustedes han tenido que hacer desde cero. Me gustaría saber sobre la historia y el trasfondo de quién el gobierno es responsivo, responsable de eh, rastrear todas estas cuentas. Eh, es importante llevar a hacer una captura sincrónica de lo que está sucediendo, pero en el futuro, ¿cuánta confianza tienen ustedes en que este informe es un sistema que se puede mantener en el futuro para que se pueda continuar actualizando a medida que se desarrolla? Bueno, puedo comenzar con su última pregunta. En cuanto a sentirnos confiados, nos sentimos confiados en el informe de TSA. Eso eh, incluye un cierto porcentaje de las cuentas y nos da una visión general eh, bastante buena sobre la liquidez del gobierno. Ese lo ofrecemos semanalmente y hemos cumplido con ese mandato. Así que nosotros esperamos eh, publicar no solamente el TSA semanalmente, sino también otros informes eh, que hemos preparado para la Junta de modo que nos sentimos confiados en la información que estamos brindándole al público y que vamos a poder eh, pulirla y mantener la transparencia. Eh, ¿Podría añadir algún comentario sobre la primera pregunta, sobre cómo terminamos en donde estamos ahora? Lo que estamos tratando de lograr es centralizar más procesos y mejores prácticas y probablemente uniformizar ese proceso a través de todas las entidades gubernamentales. Lo que encontramos cuando llegamos en 2017 es que este proceso estaba descentralizado y que eso impedía tener un informe comprensivo del inventario de cuentas bancarias del gobierno. Este es un proceso continuo en el que seguimos trabajando y que, que seguimos trabajando y que queremos lograr completar. Me gustaría añadirle algo a su primera pregunta. Eh, tiene que poner en contexto que son más de 800 agencias del gobierno central, cada una de las cuales tiene su tesoro separado. Hay corporaciones públicas que son legalmente separadas del gobierno central y que tienen sus haciendas separadas. Y cada una de estas agencias tiene su propio sistema de contabilidad. Así que me parece que esa centralización es algo que está sucediendo. Y me parece que ese tipo de, eh, por esa razón, este tipo de informe no se podía recopilar. Pero me parece que en lo futuro, como mencionamos anteriormente, en el plan fiscal que vamos a entregar en los próximos días, vamos a centrarnos en 
es rediseñar el gobierno para que sea más eficiente y tratar de brindar información centralizada que sea más correcta y más actualizada y divulgarla públicamente a todas las personas interesadas. Me parece que esto eh, trata, se tomó una conversación que tuvimos en Nueva York sobre la gobernanza y la fortaleza institucional, obviamente. Eh, ustedes llegaron al gobierno y tuvieron que llenar los blancos en términos de pro procesos, además de otras cosas con las, que han, con las que han tenido que preocuparse. Pero me parece que esa construcción de la fortaleza gubernamental y del personal de carrera para que ustedes le puedan pasar el poder a un nuevo gobierno para que hereden el trabajo que ustedes ya han hecho, eso es algo importante deben fortalecer la gobernanza eh, mirando hacia el futuro. Hay dos puntos que me gustaría mencionar. El primero es su pregunta sobre esencialmente por qué esto eh, colapsa. Esto habría que especular mucho, pero obviamente debemos dar por supuesto que hay una necesidad de liquidez. Eh, provoca mucha descentralización y muchos procesos y mucha diversidad en la manera de llevar a cabo los procesos. Nos vemos obligados a mirar eh, uno de los problemas que hemos tenido desde el primer día. El segundo part, la segunda parte es la institucionalización, que es muy importante. Es algo en lo que nos hemos centrado en los últimos dos meses. Estamos construyendo todo este conocimiento y toda esta inteligencia sobre cómo el, la liquidez del gobierno eh, fluye y cómo se puede mejorar a través del tiempo. Y estamos trabajando con los asesores para ver cómo se puede institucionalizar esto. Ese debe ser el próximo paso. Cómo trabajamos. Afortunadamente, tenemos un trabajo excelente y una buena colaboración con Hacienda. Pero no podemos eh, movernos hacia el informe de, uni de unidades componentes. Por, esto es algo en lo que estamos centrados y que es una manera en la que estamos midiendo nuestro progreso interno. Yo tenía una pregunta sobre procesos. Si lo entendí correctamente, ustedes fueron a las distintas agencias y ellos les dijeron a ustedes cuáles cuentas bancarias tenían y entonces fueron a los bancos para tener acceso a la información sobre las cuentas. Ustedes pensaron en pedirle a los bancos que les dijeran cuántas cuentas bancarias gubernamentales tenían. Es decir, si una agencia hizo algún, cometió algún error o, se, o omitió alguna cuenta o algún esfuerzo para acudir directamente a las instituciones bancarias para que les dijeran directamente cuántas cuentas bancarias tenían. Nosotros le solicitamos a los bancos que nos dieran su mejor información sobre cuentas bancarias gubernamentales. La responsabilidad de brindar la información completa es de las agencias y de las corporaciones públicas. A pesar de que tenemos los procesos para confirmar y validar la información que las agencias nos dan, y nosotros eh, solicitamos una confirmación de terceros de parte del banque. La responsabilidad es de las agencias. <ríe> quería añadir también que sí. Eh, quería añadir a lo que dijeron los colegas de Hacienda que sí, nosotros hicimos esa pregunta y nosotros le pedimos a los bancos una lista de todas las cuentas bancarias. Eh, utilizando los números de seguro social patronales. Para añadir a esta pregunta, eh, Hacienda le envió una confirmación a esos bancos, así que deben contestarnos todo para asegurarnos de que eh, obtengamos la información sobre todas las agencias y corporaciones públicas. Eh, como seguimiento a la pregunta de Andrew sobre cómo llegamos a este punto, eh, eh, me parece el comentario de las 19 preguntas fue un reto eh, bueno ya van 18 o sea que las, las estás contando ahora en serio 
Eh, hablando sobre la pregunta de Andrew de cómo llegamos aquí, usted dijo anteriormente que normalmente eh, se auditan a tiempo y hay que tomar toda esta información en cuenta. Este problema está íntimamente relacionado con los retrasos en completar otros eh, saldos eh, regularmente. Esta información eh, no está disponible externamente y auditada externamente anualmente, como se determina por mejores prácticas. Me parece que ahora mismo estamos bajo... Tenemos muchos asuntos técnicos y legales que retrasan los saldos, no solamente relacionados con las cuentas, sino hay muchas cosas que tienen que ver con el nivel de componentes, que son entidades separadas legalmente sobre las cuales no tenemos control. Si hay una unidad eh, importante o grande eh, que tiene algún problema, eso retrasa el informe. He escuchado que hay muchos problemas que retrasan la comple el, que se completen las auditorías. Lo que digo es que si esa información se eh, audita regularmente de manera externa, sí. Y en cuanto a la pregunta que usted hizo sobre el tipo de control y los porcientos de recursos y cuentas eh, en la hacienda, ¿nos podría dar una idea de la magnitud de las cuentas y de las finanzas que están bajo la hacienda, bajo el porcentaje total? Y ustedes han pensado en centralizar la función de hacienda al menos a nivel de gobierno, quizás con algunas entidades eh, que permanezcan separadas, pero al menos el grueso, centralizarlo. Me gustaría volver a una de las diapositivas de la presentación. Las primeras cuatro categorías están básicamente bajo el control del secretario. Las cuentas de TSA. Y si añadimos todas estas otras cuentas, es casi 0.8 mil millones de dólares. Esa es la cobertura que está. Esas son todas las cuentas, pero en términos de porcentaje de los 25 mil millones, cuando tenemos las actividades que pasan por las cuentas de TSA son básicamente casi 70% del presupuesto consolidado. Si le añadimos a esto las unidades, las 15 unidades con las que estamos trabajando para desarrollar eh, pronósticos y para desarrollar un informe eh, mejorado, nosotros cubrimos más del 90% del presupuesto consolidado excluyendo a la AAA y a la AEE. Me parece que esto va a ser crítico a este trabajo, va a ser una gran diferencia entre fondos que son restringidos legalmente, por ejemplo, como fondos federales que están disponibles solamente para propósitos particulares en comparación con fondos que se han eh, señalado para un propósito en particular, pero que no son completamente... Eh, restringidos, pero desde el punto de vista de la liquidez tiene otras implicaciones. ¿Podría decirnos cuál es la definición de restrictivo y cuán estrecha es esta definición? ¿Cuál es la importancia del saldo en términos de liquidez? Tengo que añadir algo más, pero estamos en el proceso de, de cumplir los cinco pasos que hemos establecido. Completamos el primero. Es un proceso vital o el primer paso es hacer la, la contabilidad forense de esas cuentas para descubrir cuándo está, dónde, dónde vienen los fondos y de ahí hacer una estrategia legal para definir por qué, si son restringidas o no. En términos de restricción, mencioné anteriormente, quiere decir que esos fondos están restringidos por ley, por, por estatutos de eso, los subtítulos, o si alguien quiere establecer algo más, es básicamente eso, esa es, esa es la atracción que tiene. A ver de dónde vienen los fondos, completar el proceso. Tenemos una visión clara de la información y estar en una posición para contestar eso. 
eso va a ser crítico, esa contestación, por si algo está restringido por el ELA, por la ley del ELA, para un propósito específico, pero la, el ELA puede remodificar, remodificar, cambiar esa ley, por esa contracción, obliga, que tiene, esa obligación se puede cambiar, se puede modificar, son cosas que se pueden, son muy distintas. Nos interesa saber, entender claramente qué se define como restringidos, restringidos por qué, y restringidos con una restricción que puede ser modificada o no porque eso va a, ser, va a estar relacionado con todo lo demás que estemos trabajando. Estamos de acuerdo, Ana, y vamos a trabajar con la Junta Fiscal para la definición de la restricción y al, final, y al finalizar estos cinco pasos vamos a descubrirlo, discutirlo. En la Universidad de Puerto Rico, su balance está, es, es, sobresale como grande y el presupuesto puede hablarnos un poco sobre la naturaleza del balance, cuál es el sentido de por qué está así, las restricciones, etcétera, etcétera. Para la UPR tenemos aproximadamente 390 millones, punto nueve, para octubre 31. Es básicamente un balance que ha estado creciendo de años de austeridad y otros ahorros que se han hecho, pero también incluye algunas restricciones, tiene donativos y otros fideicomisos que no está, inclu que está incluido en ese balance. La magnitud no puede ser un sentido de la magnitud de las cosas que están, de las partidas que están restringidas y la naturaleza de esas restricciones versus tenemos expedientes que requieren, necesitaría más tiempo para dar un nombre exacto, un número exacto, perdón. Muchas gracias. Yo tengo un, otra pregunta y una observación de algo que realmente continúa en lo que estaba estableciendo Ana hace unos minutos con las restricciones. Y es mi observación básica cuando leí su presentación. Entiendo que es un, muy recomendable el trabajo que han hecho. Ha sido difícil tener toda esta información. Pero solamente es un comienzo de lo que tenemos que llegar cuáles son los recursos líquidos disponibles para la ELA de Puerto Rico para manejar sus operaciones y cumplir con las obligaciones. Entiendo, pienso que Ana, lo que estaba estableciendo aquí, el punto clave, cuál es la naturaleza de, la, de una restricción. Varias observaciones. Primero, la única entidad es que excluiría del análisis general de la de ELA son las entidades que puedan generar sus propios recursos, ya sea por como acueducto y energía eléctrica, por su que cobran por su servicio y generan ganancias independientes de las acciones del Estado Libre Asociado, o entidades que dependen de fondos o de transferencias a fondos, de fondos federales. Cualquier cosa que esté relacionado con una agencia creada o, o un ingreso creado por el gobierno con, con impuestos o con otro tipo de cuota que está impuesta por el ELA, es, tiene que ser vista como un recurso del, del Estado Libre Asociado en general. Y hasta el este punto que decimos que es restringido, que la ganancia es restringida porque es por ley local o práctica local asignado a un propósito particular, la realidad es que en un contexto de insolvencia o de bancarrota que estamos, donde usted tiene unas prioridades establecidas en otro, y otras obligaciones, y las obligaciones generales bajo la Constitución, tienen que establecer eso aparte y verlo como un ganancia disponible que tiene que ponerle los cálculos de lo que está de, de, disponible para servicios esenciales versus otros servicios y otros servicios potenciales. Por ejemplo, del material que nos dieron. Yo vi, por ejemplo, la compañía de turismo, por ejemplo, ¿ustedes consideran que en la página, debe ser la página, la página 18, la página 18, como un fondo restringido, una entidad restringida, pero recursos de turismo, son de turismo, esto es solamente un ejemplo. Los impuestos por cuarto, que son una ganancia, 
que son utilizadas por sus operaciones y para otras actividades como subsidios y promoción. Eso está bien, bien en circunstancias no, operaciones normales, pero son ganancias creadas por el gobierno. En una situación de necesidad económica, tienen que considerarlo como dinero que pueden utilizar para otros propósitos. Lo mismo para la, la rama legislativa, la legislatura y la judicatura, aunque tengan unos acuerdos con ellos porque los consideran como autónomos paralela, no quiere decir que las fuentes de ingresos no son dinero del impuesto del gobierno que tienen que estar dispuestos y que tienen que decidir qué es lo que está disponible para esas ramas en el contexto general. No hay vacas sagradas en este proceso. Una vez determinan cuáles son las ganancias del LELA, no están localizados, a menos de que sean restricciones de terceras partes por contratos o restricciones que vienen por circunstancias fuera del control del ELA, tienen que entonces incluirlos en el análisis de, de recursos disponibles y liquidez del ELA. Aunque quiera decir romper una práctica tradicional de gerencia en el ELA, que han sido precisamente responsables por estar donde estamos, estas prácticas que crearon límites artificiales y autónomos para instituciones que últimamente están creadas por dinero que son del, del ELA. De hecho, otra diferencia, los municipios, mientras que sus ganancias sean de, de impuesto a la propiedad, eso se considera separado, pero si son dineros que dependen de subsidios del gobierno, que son creados por el impuesto del gobierno. Entonces, es una situación que es, pertenece al gobierno. Hago esta observación. Según vamos a las próximas etapas del análisis, porque no pienso que sería aceptable para nosotros y no para el mercado y, y no las partes interesadas, que excluyamos solamente por prácticas anteriores de recursos disponibles del ELA. Gracias. Estoy de acuerdo con usted. Este análisis es un inventario de las cuentas de efectivo. No estamos definiendo si son restringidos o no. Para turismo, por ejemplo, en la página 18, estamos dando las cuentas de bancos y los balances y de dónde viene. 50% de ganancia de impuestos a los cuartos. No lo hemos puesto como restringido. Estamos dando una lista. De to, para, es una observación cuando, mientras nos adelantamos. La otra observación que daría, y esto más para Hacienda, históricamente Hacienda y el gobierno de Puerto Rico ha sido muy flexible en términos de permitir de abrir una cuenta por parte de las agencias que dicen lo necesitamos por flexibilidad, lo necesitamos para hacer, tener una buena gerencia, tenemos una ganancia por algunos impuestos o por alguna adjudicación de fondos. Vamos a correrlo separadamente. Una de las primeras reglas en el procedimiento de solvencia, hay que identificar el efectivo, hay que controlar el efectivo. Hay que unir los recursos y poder decir todos los, todas las partes interesadas, dónde está el dinero y quién lo controla. Así que hacia el futuro, mirando hacia el futuro, no podemos seguir las mismas reglas de permitir abrir cuentas por las agencias autónomas, así llamadas, o cualquier otra agencia que pagan o reciben ingresos. Van a tener que comenzar a cerrar alguna de esas cuentas y forzar a que las cosas sean más centralizado y con más control. No va a ser, no va a ser popular con las operaciones del gobierno, en el gobierno central, que hay 130 agencias. Ustedes no están en, una, en un contexto de negocios como siempre. Están en una situación de crisis fiscal. El control del cash, del efectivo, es de lo más importante si vamos a tener una, un proceso razonable para reestructurar las obligaciones del ELA. La agencia tiene la, actualmente tiene la, la poten, el potencial de poder abrir las cuentas. Tienen que hacer una petición al Departamento del Tesoro 
tienen que, ellos tienen que buscar la aprobación entonces, sí. Yo iba a añadir uno de los comentarios que se han hecho del lado de la Junta. Por ejemplo, en el caso de turismo, que fue el que José Ramón trajo a colación, actualmente en la planificación financiera que se está haciendo con AFAF y Hacienda, esos impuestos de cuartos ya no son vacas sagradas como, como lo era antes. Y cuando vamos a los bancos, cuando pedimos información, al principio del año había legislación que se aprobó localmente que autorizaba a FAF o Hacienda de ir directamente a los bancos y pedir información. Sabemos que de los informes de oficiales anteriores, que era un asunto que, que ellos confrontaban cuando iban a los bancos y ellos decían, usted no tiene la autoridad legal para pedir esa información, aunque era todo de entidad de gobierno. Y una de las medidas que la legislatura pues, proveyó a la Junta Fiscal, a las entidades fiscales, es esa nueva legislación. Con respecto a controles, hay todo el mundo, hay mucha legislación que es para las fechas de, incluso antes de la Constitución, de cómo la última ley, la ley Jones, que se agregaban las ganancias del gobierno para limitarle el poder del gobierno, según era nombrado por el presidente. Así que mucho del trabajo que se ha hecho es para unir todas estas leyes, ponerlas juntas en la ley número 2, el número 5 y la ley 26, y en, también en la, en la legislación que se está trabajando, que se están realizando enmiendas que se están haciendo en la ley de contabilidad, ley de gubernamental, de contabilidad gubernamental, el gobierno también está estableciendo trabajando con esas. Así que es el futuro, eso va a ofrecer el marco legal que no estaba disponible para administraciones pasadas, para centralizar en una agencia central el manejo de estas cuentas. Así que esto, lo, el trabajo que se está realizando está construyendo sobre, para llegar lo que se ha hecho antes para tener una gerencia central, más controles eficientes para las cuentas de efectivo. En cuanto a la visibilidad, los lo, lo oficiales también pueden mostrar a las terceras partes la situación y eso es algo de lo que, que lo de las miembros de la Junta están atendiendo. Muchas gracias, Cristian. David, está bien. Dos más. Una... Vienen siempre en pares, aunque no, las parejas no estén directamente relacionadas. Una es cuando, cuando están viendo la posición de una agencia y lo, la adjudicación de recursos para el presupuesto, ustedes regularmente ven cuáles son los recursos de una agencia en términos de las cuentas disponibles y los balances y lo que nos dice sobre la necesidad de adjudicaciones. dependiendo del, del tamaño y lo que necesita. Desde el lado del de la hacienda no hacemos eso. De AFAF es algo que se considera. Vamos a, a buscarlo después. Si las cuentas de, de efectivo están utilizadas en el, en el proceso de presupuesto. Para tener una contestación más detallada, tenemos que entender la manera que la contabilidad y los presupuestos se llevan a cabo cambió este año. Hubo prácticas donde tenían cuentas multianuales de OMB que pasaban a otra el próximo año y eso tenía un efecto en el manejo del efectivo, en el presupuesto. Uno OMB puede ofrecer algo que nos puede para el futuro. Aunque ha sido, se ha discutido públicamente, es un cambio público versus antiguos presupuestos. Queremos como un presupuesto de recuperación versus yo como junta, están relacionados a ambos presupuestos. En cuanto a los balances disponibles y la naturaleza de esos balances, es también importante, están considerando la posición fiscal de una agencia y la habilidad para tener reducciones y adjudicaciones 
que las, redu las, redu las reducciones que van a ser necesarias para balancear el presupuesto. Así que estos balances hay, para ver cuál se ven considerar para la posición fiscal son porque son elementos por, eh, importantes para ese proceso. Y la pregunta nuevamente, dando seguimiento al comentario de Portela y de José Ramón, hemos estado hablando sobre las restricciones. También es importante... Esto va a ser clave, no todas las obligaciones contractuales o las obligaciones que no pueden ser modificadas en el contexto del título 3. Hay que ser bien específico cuando, la, cuando se abrieron las cuentas, cuáles son las restricciones, si las restricciones son restricciones que se pueden modificar o no. Eso va a ser crítico para llegar al fondo, que es lo que significa esto para recursos disponibles, disponibilidad de fondos en el futuro. ¿Algunas otras preguntas? <risa> Dos más. Muchas gracias. Gracias por venir y gracias por el trabajo que están haciendo. Antes de presentar a los miembros del próximo panel, vamos a continuar. Antes de hacerlo, Quisiéramos reconocer la presencia de dos miembros de, de la legislatura de Puerto Rico que están con nosotros. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Ahora vamos a, a pasar al segundo panel de oficiales que van a estar ofreciendo testimonio. Si pudiésemos, por favor, pedir a al antiguo presidente del Banco de Desarrollo y el secretario de Hacienda, Melba Acosta Febo, que vengan. El antiguo secretario del Departamento del Tesoro, Juan Zaragoza Gómez de Hacienda y el antiguo director de la Oficina de Presupuesto y Gerencia. Bienvenido, Carlos. Y el eh, pasado presidente de la OMB, el señor Batista. Good morning and welcome. Thank you for being here. Me gustaría pedirle al señor Burgos que les tome juramento, por favor. Juan Zaragoza Gómez. Juan Zaragoza Gómez. Melba Costa Febus, Carlos Rivas Quiñones, Luis F. Cruz Batista. Por favor, levante su mano derecha. Juran solemnemente contestar con la verdad y solamente la verdad de las preguntas que se le hagan hoy. I do. Bienvenidos. ¿Tienen una presentación o les gustaría directamente comenzar? Preguntamos directamente si hacía falta una presentación y nos explicaron que era más una sesión de preguntas y respuestas. Sí, precisamente. Para propósitos del acta, ¿me podrían dar los puestos que ustedes ocuparon y por cuánto tiempo, por favor? Eh, secretario de Hacienda de noviembre de 2014 a diciembre 31 de 2016. Yo fui secretaria de Hacienda de enero de 2013 hasta octubre de 2014 y después presidenta del Banco Gubernamental de Fomento de octubre 
de 2013 hasta julio de 2016 y antes de esto fui directora de la OGP muchos años antes. Fui director de la Oficina de Manejo de Presupuesto desde 2013 hasta mediados de octubre de 2013. Fui director de la OGP de diciembre, perdón, de octubre de 2014 a diciembre de 2016. El propósito de esta vista del día de hoy es esencialmente eh, eh, aprender eh, sobre las lecciones que hemos tenido y podríamos comenzar ahí eh, eh, con sus años de servicio. ¿Qué eh, les impactó el saber que, lo que aprendieron sobre las finanzas del gobierno, lo que podemos mejorar en el futuro? ¿Qué ustedes piensan que es importante? Es una pregunta general. Y si tienen alguna locución inicial, la pueden incorporar o si pueden eh, entrar directamente en ello. Estamos aquí para eh, eh, obtener conocimiento de sus años de servicio, por el cual les estamos agradecidos. Así que le voy a dar la palabra al señor secretario. Yo voy a comenzar uh, Contestando una de las preguntas que José Ramón le presentó al grupo anterior, ¿qué pensábamos nosotros sobre las razones por las cuales llegamos hasta aquí? Me parece que después de dos años en Hacienda, me parece que llegamos aquí por muchas razones. Algunas de ellas a primera vista, no parecerían razones fuertes para estar aquí, pero me parece que comenzaron a principios del siglo XX cuando el gobierno de Puerto Rico, el tamaño del gobierno de Puerto Rico comenzó a crecer, cuando comenzamos esa tendencia de añadir agencias. No, en el siglo XXI, no, en el siglo XX. Y también en ese momento, en la década de 1920, la legislatura de Puerto Rico comenzó también con la mala práctica de eh, usar eh, fuentes de recaudo para dirigirlo a distintas agencias. Eso tuvo dos impactos. El primero, desde el punto de vista de la liquidez, y el otro, desde el punto de vista del presupuesto, porque cuando se saca, por ejemplo, el ejemplo de hoy día sería una porción del, eh, de los árbitros sobre los carros que pasan al turismo. Eso eh, no entra al presupuesto. Así que cuando se llegan a las vistas de presupuesto, no tienen que rendir cuentas sobre él. Algo más que empezó a, crecer, a crear un ambiente que dio lugar a lo que tenemos hoy es el hecho de que eh, a finales de la década de 1990 la, se descentralizó la división de contabilidad en Hacienda. Antes de esto tenía eh, hasta 300, 350 empleados. Después de esto comenzó a descentralizar y comenzamos a tener un director de finanzas en salud, un director de finanzas en el Departamento de Policía, un director de finanzas en el Departamento de Educación. Antes de esto, estos puestos no existían porque todo estaba centralizado en Hacienda. Así que cuando se comienza a descentralizar, le tienen que dar la autoridad a esas agencias para añadir y mejorar, entre comillas, sus propios sistemas de computadora. Y en ese punto fue que comenzamos a tener, y no sé los números exactos, pero empezamos a tener Oracle dos en Hacienda y el Oracle 7 en Educación, etcétera. Y eso fue a causa de esta descentralización. Otra razón es que, obviamente, cuando hay dinero eh, que está en el sistema, no hay que fijarse en el desglose. Cuando yo tuve la responsabilidad de eh, divulgar todas las cuentas de gobierno, que fue a principios de abril de 2016, 
de cerrar todas las cuentas bancarias en el Banco Gubernamental de Fomento. Yo pensaba honestamente que teníamos 30 o 40 cuentas bancarias. Teníamos más de 640 cuentas en el Banco Gubernamental de Fomento. Nadie nunca había tenido la responsabilidad o la necesidad de hacer un inventario de las cuentas porque había suficiente dinero. Cerramos más de 600 cuentas y abrimos 120 cuentas en Hacienda. Encontramos cuentas que no tenían movimiento, que no habían tenido movimiento por 20 años. Así que, repito, desde mi punto de vista, nosotros tuvimos todas estas condiciones que crearon un hábitat que tenemos hoy. Un crecimiento desorganizado de del gobierno que le añadió a la falta de transparencia. Para mí, a mí me sorprendió en Hacienda que no tuve. Recuerdo reunirme con el director de finanzas de la Universidad de Puerto Rico y le dije que no entendía por qué si yo les daba a ellos, si Hacienda les transfería más de mil millones de dólares al año, ¿por qué yo no tenía la potestad de pedir que me rindieran cuentas por ese dinero? ¿Y saben cuál fue su respuesta? Me dijo, no importa, yo tampoco tengo esa potestad con los recintos. Con los recintos. Ese es el tipo de cosas que sucedieron durante el siglo XX, que añadieron capas y capas de turbidez. Y en mi opinión, esas son las razones por las cuales estamos aquí. Es un resumen fascinante de las tendencias macro que crearon el, esta situación en la que nos encontramos hoy. Melba, ¿le gustaría añadir algo a esto? Usted lo vio desde tres puntos de vista, desde la Oficina de Genesis y Presupuesto, desde Hacienda y desde el Banco Gubernamental de Fomento. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Zaragoza. Probablemente, eh, y tocando un punto que usted eh, mencionó, el gobierno de Puerto Rico hay una cosa que se llama la autonomía fiscal y es un espectro que comienza con las agencias de gobierno que pagan, por ejemplo, el Departamento de Educación, de Salud y las corporaciones públicas, que son las que son realmente públicas e independientes, como por ejemplo, acueductos, eh, energía eléctrica. Y hay otras entidades en el medio que tienen distintos niveles de autonomía. Algunos de ellos tienen lo que ellos llaman eh, tesoro propio. Y la razón por la cual esto sucede es porque, por respeto, supongo, al trabajo que hace la agencia, les han dado este, esta autonomía. Algunas están relacionadas, por ejemplo, con la cultura, que reciben el dinero de Hacienda y el dinero se envía en un baúl, así que nunca hay visibilidad de cuánto dinero hay. Recuerdo que cuando estaba en presupuesto, ese era el caso. Algunas de estas agencias a mediados de año me pedían más dinero porque se las había acabado. Y yo decía, pero ¿cómo puedo confirmarlo si no podemos ver sus cuentas? Y eso es una lucha que ha habido todo el tiempo. Y sí estoy de acuerdo en que cuando hay poca liquidez, tenemos que buscar más visibilidad en todas esas cuentas. Estoy de acuerdo también con lo que dijo la señora Matos Santos de que hay restricciones que son realmente restricciones, pero hay otras restricciones que han sido impuestas por nosotros mismos y por leyes que podrían ser enmendadas. Así que eh, coincido totalmente con su expresión. Me gustaría mencionar algo. Quizás el manejo del efectivo en el gobierno anterior cambió durante el cuatrienio. Comenzó cuando yo era secretaria de Hacienda, que no tenía el nivel de desglose que tiene ahora. Básicamente, Hacienda de información, eh, granularidad. Hacienda manejaba, por ejemplo, nuestra Hacienda, pero la manera en que se hacía era por eh, cantidades grandes. Me recuerdo que había una cuenta que se llamaba colectores y en esa cuenta había muchos dineros que venían de distintos tipos de cuentas. Lo mismo pasaba con gastos. Cuando yo me moví al banco gubernamental, eh, estaba con eh, McKenzie, que siguen siendo los 
consultores y ellos nos ayudaron a tener la granularidad que no teníamos para entender que cada cuenta que entraba en una cuenta más grande, ver de dónde venía y para poder tener más claridad. Esos fueron los pasos iniciales que tomamos para mejorar el manejo de efectivo. Hubo un segundo paso que se tomó durante, a mi mejor recuerdo, en 2014-2015, eh, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos envió funcionarios y se estaban reuniendo con eh, miembros de todo el sector fiscal, eh, la OMB, la OGP, y ellos enviaron recomendaciones. Y la recomendación principal que sigue siendo vigente al día de hoy es tener una cuenta TSA real. La cuenta del secretario ahora se llama TSA y antes se llamaba la cuenta del secretario, pero la idea era tener una cuenta única real. Si no sabe qué con, que, eh, conlleva esto, puede ir a al, al, la página de internet del Fondo Monetario Internacional y tiene muchos documentos que lo explican. Y encontré uno ayer eh, que traje aquí que dice, el TSA se puede definir como una unidad de... Eh, estructurada de cuenta bancaria gubernamental. El gobierno tiene una visión consolidada de la posición de su efectivo al final de cada día. Y esas son algunas de las razones por las cuales los gobiernos deben eh, pensar en esto. Muchas veces eh, otro tipo de balance no refleja los mercados y también cuando el gobierno no está consciente de sus eh, recursos, incurre en gastos de préstamo innecesarios y en faltas de liquidez no reales. Hay un principio fundamental y es que el arreglo gubernamental bancario debe ser unificado con la disponibilidad de todos los efectivos disponibles. Los gobiernos no deben operar cuentas bancarias fuera de la supervisión del Tesoro o de la Hacienda y debería tener una cobertura abarcadora y deben asegurarse de la consolidación completa de todos los recursos en efectivo del gobierno. Originalmente esa era la idea y esa era la sugerencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y nosotros comenzamos a implementar esta idea y ahí es cuando el nombre cambió de la cuenta del secretario a TSA. Ciertamente, teniendo depósitos en el Banco Gubernamental de Fomento ayudaba porque podíamos verlo todo de manera consolidada, pero también un TSA no tiene que estar todo en el mismo banco. Se pueden tener, como ustedes saben, en distintos, se pueden tener distintas cuentas en distintos bancos conectadas de manera que provea la misma visibilidad. Y aún en el sector privado, ustedes, yo imagino que ustedes lo saben, hay compañías que lo hacen. Yo conozco compañías europeas que hacen lo mismo con todas sus subsidiarias en el mundo y así al final de cada día saben cuál es el saldo de efectivo que tienen. Y eso, es, en esa dirección era que nos dirigíamos. Pasaron ciertas cosas a medida que avanzábamos. Por ejemplo, Juan Zaragoza estaba lidiando con los clawbacks cuando esto pasó y hubo una orden ejecutiva que eh, colocó restricciones adicionales al desembolso de dinero del Tesoro y en adición a esto, eh, cuando el Banco Gubernamental de Fomento eh, fall, falló en los pagos u otras restricciones. Y fue una manera muy estricta de eh, desembolsos a un con los saldos semanales. Podemos desarrollar un TSA y me parece que es un buen momento para eh, volver atrás y tomarlo en consideración. Yo no vi la presentación anterior completa, pero por lo que entendí, por lo que escuché, es que se está moviendo en esa dirección y me parece que es la dirección correcta. Antes de que usted termine, quería ir al señor Rivas y al señor Batista para que completen la ronda introductoria antes de continuar. Hemos estado hablando sobre efectivo, pero el problema con el efectivo surge del hecho de que estábamos gastando más de lo que estaba en presupuesto y de lo que estaba realmente disponible para gastar. Es decir, estábamos creando un déficit en una jurisdicción donde la Constitución eh, Man dicta que tiene que haber un presupuesto balanceado. 
Me gustaría que eh, los demás miembros del panel hagan sus alocuciones iniciales y que se enfoquen también en por qué nosotros pudimos repetidamente, año tras año, eh, tener agencias que excedían su presupuesto y no, te, y no había manera de restringir el gasto presupuestario aún con un mandato constitucional de que nos debíamos mantener dentro del presupuesto. Sobre cómo llegamos aquí, La, el punto de fragmentación no quiero eh, seguir dando sobre la matraca, pero hay una fragmentación del origen de los fondos y lo que decía Zaragoza sobre recaudos especiales y activos, no es solamente sobre cuentas de efectivo fuera del TSA, eso pasaba con el flujo de efectivo en TSA, ¿por qué había gastos de eh, eh, impuestos, eh, recaudos que nunca se presupuestaron, hasta el punto de que se llevaban todas estas asignaciones fuera del proceso presupuestario? Y eso va, es un problema importante, tanto para mantener los gastos bajo control como para mantener un control del balance del efectivo la fragmentación de origen, la fragmentación de entidades, y es algo que hemos mencionado antes. Hay entidades, por ejemplo, el Contralor o el Fiscal Especial Independiente, que claramente hay que alinear en algún momento, pero se puede decir lo mismo de cultura, por ejemplo. Las entidades pueden ser autónomas, pero eso no quiere decir que tienen que tener una hacienda separada para ser autónomas. Así que me parece que la fragmentación a nivel de entidades es algo que... Y yo escuché el panel anterior. Según avanzamos, me parece que no se mencionó en la presentación anterior la fragmentación de los sistemas de contabilidad. Mucho de ese dinero eh, que está en esas cuentas externas o que termina en el TSA, como dijo Zaragoza, ni siquiera estaban en la misma versión del sistema. Eh, no es que solamente teníamos distintos sistemas, es que era que teníamos distintas versiones del mismo sistema. Yo comparo esto con eh, una neblina. Es una neblina que está junto al frente y usted puede ver y tiene una visibilidad y le puedo dar un ejemplo perfecto que es el departamento de correcciones. Es un presupuesto de 400 o 500 millones. Eh, la nómina sale de Hacienda. Todas las eh, cuentas, eh, casi todo el presupuesto sale del Fondo General y cuando empiezan a mirar, ah, la policía tiene una nómina separada de Hacienda. Por eso fue que se vio un fondo relacionado con la policía. Pasamos a educación y educación está en otra versión de Prefast. Así que cuando se trata de controlar el gasto, estamos hablando de una hoja de cálculo de Excel. Quiere decir que el director de finanzas y el secretario de educación tienen que sentarse con eso para discutir finanzas. Y, por ejemplo, las corporaciones públicas ni siquiera se puede ver el estado de cuenta. Así que yo diría que la fragmentación del sistema de contabilidad es absolutamente crítico. Fragmentación, vamos a ponerlo a un lado. El segundo elemento nuevo que yo quisiera añadir a la discusión es el rol del Banco Gubernamental de Fomento en todo esto. Porque en el periodo en que yo estuve allí, el BGF seguía siendo una entidad viable o fronteriza. Y si había una agencia que quizás tenía recursos o liquidez, lo más probable era que ese dinero se enviaba directamente de vuelta al BGF para que ese dinero volviera a través de un sistema, o sea que había de un préstamo. Así que había un sistema que es importante desde el punto de vista del manejo de gastos. Ese, esos dineros o esos recursos se estaban enviando de vuelta al gobierno central para financiar al gobierno central. Así que estos son asuntos que hay que tocar, como dijo Melba, cuando se cerraban las cuentas y este ejercicio que se está llevando a cabo, cuando se miran las causas de, 
Así que esa, esa es mi retroalimentación básica desde el punto de vista de liquidez. No sé si quieren hablar sobre el asunto de los gastos. Bueno, señor Cruz, si quiere seguir adelante. Eh, señor González, me parece que el problema es que Puerto Rico tiene cuatro sistemas de contabilidad diferentes. Es la misma versión del software de Oracle, pero tenemos cuatro versiones diferentes. El mismo sistema, pero con cuatro versiones diferentes. Por ejemplo, el gobierno central usa eh, la versión 4.4 o algo por el estilo. El Departamento de Contabilidad usa la versión 8.2 o 8.4 y hay otra agencia que tiene la versión 8.5 o 6. Y entonces tiene el Departamento de Educación que representa el 20% de las asignaciones del Fondo General que usa la versión 9.2. El problema es que tenemos cuatro sistemas de contabilidad diferentes a la misma vez. Y yo sé que en el último presupuesto que preparamos en el año fiscal 2017 hubo una asignación para cambiar y tener un sistema de contabilidad nuevo. No sé si es un proyecto que está en proceso. Y también en relación al control de gastos. Nosotros creamos una reserva presupuestaria en, en gerencia y presupuesto y en de 150 millones de dólares. Pero esa reserva se incluyó en la cuenta en el Departamento de Hacienda, en la versión 7.5. Ahora se tiene que mover al Departamento de Educación, que está usando otra versión, para hacer lo mismo, para llevar a cabo la misma reserva presupuestaria, porque son dos sistemas diferentes. Es decir, que de otro modo no había visibilidad. Es un modo de visibilidad. Eh, están usando el mismo sistema y tienen problemas con la interfaz. Y también, el, le voy a dar un ejemplo. El Departamento de Educación envía un eh, archivo electrónico al Departamento de Hacienda con el cheque de eh, la nómina y de los suplidores. Hacienda recibe un archivo electrónico para preparar un sinnúmero de cheques y no hay visibilidad. También todas las administraciones eh, se centraban en el Fondo General, pero me parece si se puede controlar el Fondo General, pero también situaciones eh, problemáticas con fondos especiales. Le voy a dar otro ejemplo. El Departamento de Salud factura ciertos servicios eh, y ellos depositan esos ingresos en el Departamento de Hacienda, en la cuenta que tienen el Departamento de Hacienda, pero gastan el dinero y, si no me equivoco, me parece que tienen el Fondo 5.1. Es una cuenta de ingresos en el Departamento de Salud y tienen otro sistema de contabilidad, pero continúan gastando dinero, pero no tienen ni la OGP ni Hacienda tienen visibilidad en tiempo real de lo que está sucediendo. Así que es un problema de visibilidad. O sea que, señor Rivas, es muy difícil para la OGB, OGP eh, controlar el exceso de gasto porque es un problema de visibilidad de las haciendas. Puerto Rico necesita un sistema de contabilidad único en el que todas las agencias usen un solo sistema para poder tener información en tiempo real de modo que si se crea alguna reserva, esa reserva eh, se pueda ver en tiempo real. Con respecto a algo que no eh, toqué anteriormente, el exceso de gasto, me parece que el Fondo General, primero que nada, vamos a separar el Fondo General del resto del gobierno porque son... Se, hay un gasto de 20 mil millones de dólares y el Fondo General es de 9 mil millones. Así que realmente es una porción más grande de las operaciones del ELA. 
Realmente no es tan difícil controlar es, esas obligaciones para que se mantengan dentro del presupuesto. Es algo que la OGP hace y me parece que lo hace bastante bien. Y la razón por la cual pienso que lo hace bastante bien es porque, número uno, muchas de estas asignaciones son básicamente transferencias electrónicas de Hacienda. Así que cualquier cantidad que se apruebe se va a transferir cada mes. Y el problema no es realmente el problema. Las, los gastos se le dan a la entidad. Así que hasta que tienen el saldo, esperemos que no sea tres o cuatro años más tarde, eso se hace con integración. Pero desde el punto de vista de Hacienda y de la OGP, ese gasto no va, va a estar de acuerdo al presupuesto porque esa es la cantidad asignada. Entonces pasamos a cosas como servicios profesionales, compras, transportación, etcétera. Y PRIFAS tiene un control razonable y efectivo en el punto de obligación y en el punto de facturación. Así que si usted está facturando, se está obligando dinero para eh, servicios profesionales, va a tener una obligación de la misma cantidad y los cheques por la misma cantidad. Donde el Fondo General entra en problemas es con la nómina porque el cheque presupuestario está entre comillas apagado. O sea que si se va a sobregirar una cuenta de nómina, el sistema no va a impedir que el cheque se emita. Así que permite que esa cuenta se sobregire porque los empleados tienen que recibir su pago y no es, entre comillas, su culpa que el gobierno no maneje sus finanzas correctamente. Así que ese eh, botón presupuestario está pagado. Así que se tienen que establecer otras maneras de controlar el eh, conteo. Eh, como decía él, Educación envía un archivo de nómina a Hacienda. Cuando yo comencé a trabajar allí, nosotros lo interceptamos manualmente. Y si los puestos no estaban aprobados, la edad, ellos eliminaban ese empleado manualmente y no podía cobrar. Así que después de esto comenzamos, una vez comenzamos a hacer esto, el proceso se empezó a seguir y todo empezó a, su, a funcionar correctamente. Hay maneras de controlar una nómina, eso es lo que quiero decir. Y hay, tenemos la potestad legal para hacerlo. El Fondo General me parece que es manejable. Es cuando se empieza a salir de esa médula, cuando se empieza a entrar en problemas. Es, eh, aparte de esto, son eh, problemas con eh, los, los ingresos. Una pregunta final. Voy a hacer una pregunta final antes de pasarle el micrófono a Ana, digo a la, al presidente de la Junta, pero ¿cuál fue la visibilidad eh, en los gastos de impuestos? Y me gustaría añadir un par de cosas al, a la información de trasfondo que estaba dando al principio. Algo que necesitamos es un presupuesto de gastos eh, fiscales. Eso fue algo que yo dejé cuando me fui de Hacienda. Todos los países desarrollados tienen un presupuesto de gastos fiscales. No, y nosotros no. No porque no sabemos que lo necesitamos, sino porque nosotros no queremos saber el costo de los eh, créditos fiscales y de las exenciones cristales, eh, fiscales, porque una vez lo conozcamos, vamos a tener que tomar acción. Yo comencé ese proceso antes de abandonar Hacienda, unos meses antes, no sé en qué estatus se encuentra. Algo que quería añadir al trasfondo es que son las, la política. La política impacta la continuidad del personal y de los procesos. Eh, Hacienda ha tenido 20 secretarios en los últimos 50 años. 20. Más de 20 secretarios auxiliares para contabilidad, más de 20 secretarios auxiliares. Cada vez que cambia el secretario, aún dentro del mismo gobierno, se ven cambios en tres o cuatro niveles de gerencia. No hay ninguna organización que pueda sobrevivir esto. 
Además del hecho de que cada vez que un gobierno sale del poder no hay una transición operacional real. Eh, la persona anterior eh, se va o eh, lo envían o la envían al sótano o lo envían o la envían a una colectoría en Culebra donde puede morir como el conde de Montecristo. Pero no hay una transición real y a nadie le importa. Y como dije anteriormente, no hay ninguna organización que pueda sobrevivir esto. Del lado de presupuesto, como dijo él, la oficina de presupuesto hace un buen trabajo controlando el, el, los gastos. El problema es que hemos estado jugando con los estimados de recaudos por décadas. Los estimados de recaudos dicen, es un ejercicio difícil, como cualquier estimado, pero tampoco es una ciencia compleja. Yo creo que se puede hacer un estimado razonable. Pero sabemos que hemos estado jugando con esto. Si en un estimado original se dice 9.1 y la oficina de presupuesto dice 9.8 y después vamos al Congreso local y nos dicen tienen que aumentar los recaudos sin aumentar los impuestos. Ok, bueno, vamos a, a, vamos a aumentar la tasa de captura de este o aquel impuesto. Vamos a recaudar 200 millones más o 300 millones más. Obviamente hemos estado jugando con esto y esto ha sucedido por décadas. A sabiendas de que la manera en que nosotros interpretamos la Constitución es que el requisito es de presentar un presupuesto balanceado, no de lograr un presupuesto balanceado. Me gustaría mencionar algo que Carlos ha dicho. No estoy completamente de acuerdo con él necesariamente, pero sí me parece que el exceso de gasto es un problema, aparte del de nómina. Eh, y yo sé que el plan fiscal que se desarrolló tiene algunos, algunas soluciones para cubrir gastos de años anteriores, pero en mi caso eso fue un problema. Por ejemplo, como ustedes saben, el año fiscal va de julio a junio, pero el presupuesto no necesariamente, no hablan el mismo idioma. Por ejemplo, puedo tener, y es algo que me sucedió, me parece que en 2014, estábamos tenemos una liquidez y súbitamente en octubre recibimos un gasto del Departamento de Educación de 300 millones de dólares que salió de la nada. Cuando llamé al director financiero del Departamento de Educación y le preguntó qué es esto, esto no está en nuestra liquidez, lo que dijo ella fue que se quedaron sin presupuesto para la transportación de niños en febrero continuaron brindando el servicio, pero no estaban pagando. Así que cuando llegó el final del año fiscal, lo que hacen las agencias es que cierran el libro y dicen, tengo eh, un excedente en esta cuenta. Entonces empiezan a mover las cuentas hasta que encuentran la cantidad total para pagar a los transportistas. Así que para entonces, ya en octubre, ellos envían todas las facturas al Departamento de Educación y nosotros recibimos en octubre del siguiente año fiscal gastos del año fiscal anterior por 300 millones de dólares que no eran parte del, eh, que no se podían cubrir con la liquidez que teníamos. Y en un momento dado le pregunté a mis empleados en qué momento dejan de pagar gastos del año fiscal anterior y me dijo que no era hasta noviembre que paraban de pagar facturas del año anterior. Y uno de los problemas que tenemos es que si todos los gastos se registran en Prefast, eso ayudaría, pero ese no es el caso. Me parece, quizás ustedes lo saben, que cuando se cierra el año, los auditores tienen que ir y pedirle a todas las agencias las facturas que no han eh, registrado en Prefast y de momento, yo no sé si esto ha cambiado, yo espero que sí. Eso siempre ha sido un gran problema y por supuesto mover gastos de un año al siguiente año y dejarlos sin pagar al final del año fiscal es uno de los problemas clásicos. Pero me parece que eso se había cerrado por ley, me parece que eso se cerró este año. Primero, eh, 
eh, por la ley 5 y por la ley 26 y finalmente en el eh, presupuesto consolidado que se aprobó usando... Eh, sí, pero por supuesto, la restricción final es que la música se para y tienen que ir a los mercados financieros y eso es lo que hemos visto. Estamos hablando de tres conceptos diferentes aquí. Me parece que la pre el primer concepto es cuando el sistema es efectivo eh, en detener obligaciones eh, en exceso de las asignaciones. Ese es el, lo número uno. Y el sistema es efectivo en esto. Si, si, en la, si la agencia tiene un proceso manual y tiene a último momento eh, registra muchos, muchas facturas al final del año fiscal. Esto va a crear un traslapo eh, que va a exceder eh, solamente un año, pero va a crear un traslapo porque se obliga, después tienen la factura y después se paga la factura. Sí que el sistema es efectivo en ese sentido. El Departamento de Educación, porque está en una versión diferente de Prefast, crea unos retos particulares relacionados con esa función y que hacen que esa función no sea efectiva. Así que se tiene que manejar a veces manualmente y me parece que se maneja. Eso no es una declaración amplia sobre si el dinero gasta mucho o no. Eso es un... o si se pueden hacer más recortes o si se deben o no hacer. Me parece que tenemos... Eh, déficits presupuestarios constantes y muchas veces eh, eh, terminamos con el déficit y muchas veces el sobregiro eh, afecta las cuentas de nómina, otras veces afecta la reforma de salud. Tiene más gente, tiene más beneficios médicos y más consumo o quizás el contrato que se negoció con las eh, con los seguros médicos, eh, tiene primas más altas. Me parece que los sistemas de contabilidad son los que eh, causan muchos de los problemas que tenemos y me parece que eso estamos de acuerdo. Quería comentar sobre algo que dijeron Merlo y Carlos. Para eh, el exceso de gastos que sucede en el final de año. Esa es la razón por la cual en 2017 nosotros incluimos en el presupuesto una reserva presupuestaria porque en las experiencias anteriores, por la información que habíamos recibido de Hacienda, es que en el proceso de auditoría la cantidad en el gasto excesivo del Fondo General era de 200 millones de dólares. Tengo una pregunta. ¿Ustedes tienen una opinión? Si entendí el proceso en que no se pagan las facturas, se acaba el dinero y se empuja el próximo año fiscal, ¿cuál es el impacto en términos de costo? Es decir, ¿cuánto pagan los suplidores una vez esto se convierta en rutina? Yo supongo que los suplidores van a a cobrar más o a cargar más porque va a tomar más tiempo para que paguen. Sé que sucede, tiene razón. No sé en cuánto, cuán grande es el aumento. Eso depende de las finanzas del gobierno. Tendrán que añadir esa cantidad al costo, pero no sé exactamente cuánto es. Ciertamente van a aumentar el precio porque saben que no van a cobrar a tiempo. Así que tenemos que darlo por sentado. ¿Podría hablar sobre la relación entre la descentralización y la desegregación de fuentes de recaudos? Me parece que hay una relación, por ejemplo, cuando se separan, digamos, eh, los fondos del tabaco del Fondo General y cuando se segregan ciertas fuentes eh, un consultor que nosotros contratamos cuando comenzamos el proceso de considerar la reestructuración, él, recuerdo que él dijo algo mirando todas las cantidades de distintos 
recaudos en Puerto Rico. Ustedes tienen que buscar la manera, ustedes han buscado una manera, ustedes han encontrado la manera de buscar todos los recursos que tiene Puerto Rico y, y asegurarlos. Como usted dijo, hemos encontrado una manera de usar eh, impuestos sobre las habitaciones de hotel, sobre el tabaco, sobre el alcohol. Y él estaba impresionado de cuán complicado era este problema. Estamos hablando, no recuerdo, eso me parece que eran como más de 70. Y aún una sola, un solo tipo de deuda podría ser tan diferente. Tenemos Cofina, tenemos Cofina Senior, Cofina Sub. Tenemos, eh, era un problema importante y en parte es que cuando estábamos desarrollando las distintas estructuras para reestructurar, estábamos eh, considerando, y no sé si recuerda, eh, estábamos considerando crear una entidad que iba a ser eh, el emisor único de deuda para Puerto Rico y nosotros estábamos proponiendo que esa entidad se creara por mandato federal. Básicamente, eh, como nosotros, si nosotros intercambiamos las letras, las las personas iban a entregar su eh, letra actual y cambiarla por la del próximo, la del futuro emisor. Pero coincido con usted en que hemos encontrado formas de encontrar distintas fuentes de recaudos para financiarnos. Estoy de acuerdo y me parece que al principio no era la intención al principio del siglo XX, cuando estábamos haciendo esas ganancias. Pero una vez descubrimos que, que nos permitía crear la imagen de que tenemos la capacidad de presta, tomar préstamos, prestado las cosas bajas, todo fue cuesta abajo. El superbono el, era, era el nombre de la estructura. La, la administración actual de los ya no hablan sobre el ITC cuando hablamos de esto en Nueva York pero en parte yo vengo de un estado donde hay un, un sistema descentralizado y se está moviendo esa selección hay controles fiscales y presupuestarios una de las cosas que ocurrió como anécdota cuando eres director de departamento si usted crea una obligación en exceso de la adjudicación es una cuestión de responsabilidad pública y es una responsabilidad personal y tiene implicaciones es muy distinto cuando el, el, el contratista puede demandarte a ti personalmente en lugar de a la corporación. Es uno de los enfoques que nosotros hicimos. Estos sistemas tecnológicos ayudan, pero no es la única manera de hacerlo eficazmente para controlar. Esto es un comentario. El gobierno estaba hablando sobre una variedad de, de los esfuerzos que está tomando para tomar esta dirección y hablaron un poco sobre el impacto de los cambios, el falla de los GDBs del Banco de Desarrollo Gubernamental. Pueden hablar un poco más sobre qué es lo que ven como uno de los de los cambios en el Banco de Desarrollo Gubernamental en términos de los la falta de transparencia, descentralización de los recursos de Puerto Rico. Cualquiera que quiera atender ese asunto. Como yo dije anteriormente, tener el banco gubernamental como el banco del gobierno fue ayudaba. Como aunque hubo mucho que se aprobó diciendo las agencias que tenían que depositar en el Banco de Desarrollo Gubernamental con la exclusión de la judicatura, municipalidad, etcétera, ciertamente ayudó a tener un banco central. Perdimos eso cuando el Departamento de Tesorero de Hacienda sacaron sus cuentas y otras entidades también. Así que volvemos ahora a donde comenzamos. Pero es algo que no es nuevo. Yo era directora de presupuesto en el 2001 y ocurrió lo mismo cuando llegamos. Todas las agencias estaban depositando fuera del Banco Gubernamental. Hicimos una reunión donde el gobernador les dijo a la FDB de agencia, GDB es el banco, deben traer los depósitos aquí. El Banco de Desarrollo Gubernamental es ayuda a tenerlo en el proceso, pero de nuevo, puede ser hecho. Ahora la cuenta única de Hacienda está en una, por un banco privado y los otros tienen en distintos bancos. Hay maneras, como usted dijo, una vez sabe cuando hay una restricción, 
Sí, y se notifica, se puede cambiar por ley, puedes recoger, eh, unir las cuentas. No tiene que ser la misma cuenta, el mismo banco. Hay la posibilidad de que las mecánicas están ahí. Así que pueden entender cuál es el balance en efectivo de todo el gobierno diariamente. Cuánto el gobierno tiene diariamente. Como yo estaba explicando, ese fue el propósito detrás de la idea original de la, esta cuenta única. No tener al banco de desarrollo, no lo, tenerlo lo hacía más fácil. Tengo una pregunta, algo que se ha surgido y ha surgido una y otra vez, y estamos de acuerdo. Y una pregunta y un consejo para nosotros. Ciertamente estamos de acuerdo que tener estas distintas distintas versiones de, de programación en el gobierno, estas versiones de tecnología no se hablan unas a otras, estos programas no se hablan. Las versiones no reciben mantenimiento de los desarrolladores de la programación, todo está haciéndose adentro. Identificamos como unos pasos críticos para adelantarnos, además de otras medidas que tenemos que tomar en cuanto a la responsabilidad personal. La pregunta sería, la autoridad que requeremos para eso ha existido, están los libros, la, la autoridad legal para hacer las actualizaciones. Estaba en el 2006, hubo una reforma, una ley de reforma para la autoridad, dar la autoridad, la ley de contabilidad documental. ¿Qué, ¿Qué detuvo, qué fue el impedimento para ustedes en los últimos años para hacer esa actualización? Todos están de acuerdo en el problema de que se identificó rápidamente una vez, en su, cuando usted es nuevo en la administración, ¿cuál fue el bloque que encaró cuando quería hacer esa apuesta al día? Es un proceso de 24 meses. ¿Cuál fue la obstrucción? Antes de hablar de la obstrucción, vamos a explicar qué fue lo que ocurrió. Mi información es que antes de nosotros, todas las agencias tenían esta cuenta con el mismo sistema, porque supuestamente algunos requisitos de agencias federales, sobre todo de educación, ellos tenían que cambiar para una versión más alta de este, de este programa. Pero solamente un cambio en agencias, en educación, en salud, en algunas agencias para que tuviesen una versión mejor o más al día que la que tenía Hacienda. Así que cuando ven el presupuesto de esas agencias, mi recuerdo es que el nombre era, era 70% de todo el presupuesto. Estaba en sistemas separados cuando entramos nosotros, por lo menos cuando yo estaba en el Departamento de Hacienda, pedimos el proceso para distintas entidades. Cuando me fui, habíamos analizado las mismas compañías que tenían el sistema con otra versión, distintas compañías, y habíamos una recomendación de la compañía en particular. El acuerdo estaba a punto de firmarse, pero entonces yo estaba saliendo de tesorería. Juan estaba entrando en tesorería, así que Juan era el que iba a finalizar el proceso. Por lo menos en el segundo año teníamos una idea de cuál era el mejor sistema después de los análisis de, de ITP. Después yo salí. Entonces ejecutábamos ese contrato con Microsoft seis, siete, seis, siete meses antes de irnos para comenzar ese nuevo sistema. ¿Y qué pasó con el que había antes? Ustedes entraron en el 2000. Desde el análisis, identificaron que había diferencia en la programación que estaba más adelantado en alguna agencia porque tenía que ver con el CFR 200 que requiere ciertos recursos y controles de fondos federales. Y entonces, después de eso hacemos... Hacen el análisis y el contrato se firma con Microsoft y ellos comienzan a hacer el proceso porque cuando nosotros llegamos, esa apuesta al día del sistema integrado no había comenzado. Eso es lo que teníamos. ¿Cuál fue el bloque durante esos cuatro años que no permitió que el sistema fueran integrados? Durante los primeros dos años estuvieron aquí en Melba estudiando seleccionamos la, el sistema después de una solicitud de propuestas. No lo comentamos en 2013. En 2013 es, hicimos todo el proceso. Cuando yo salí, el sistema había seleccionado 
según con todas los, las personas internas y, y los consultores. Ahí fue cuando yo me fui. Y entonces Juan era el responsable de firmarlo y implantarlo. No sé qué pasó con los problemas internos. Fue una, un, pro, un pro, problema de implantación. Se firmó el contrato, pero se detuvo quizá por la transición. Cuando yo salí, estaba corriendo. El proceso estaba corriendo. Yo dejé dos programas, de, dos proyectos de programas corriendo. El de contabilidad y el otro era sobre el sistema de impuestos. Y los dos se iban a hacer para integrarlo uno con el otro. El de educación, salud y todo eso. No, los de contabilidad. El de contabilidad de, de impuestos era una cuestión interna. Integrar los distintos impuestos, las ganancias de distintos impuestos que teníamos en Hacienda. Hubo, había otros sistemas que están en el proceso de ser implantados. No sé qué ocurrió, pero yo sé que había un sistema para poner en, uno, en un sistema todos los ingresos de Puerto Rico. Así cool se llamaba algo así. Todo lo que Puerto Rico importara está ahora mismo en distintos sistemas. Así que tratamos de un sistema desarrollado por, por las Naciones Unidas. Compramos el sistema y estamos en el proceso de ser implantado. No sé el estatus de eso. Yo dejé eso firmado y creciendo. No sé qué ocurrió. Y cuando yo me fui, ya estaba en el lugar. Ya estaba ejecutado. ¿Alguna pregunta adicional? Muchas gracias por su testimonio el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad. Ha sido muy valioso y de gran ayuda y gracias por su servicio. Ahora quisiera pasar a nuestro director ejecutivo, Yaresco. Señor director, y gracias a todos los que han presentado y han contestado tantas preguntas en el día de hoy. Aprendimos mucho sobre el manejo de efectivos y las prácticas que existen hoy y cómo se desarrolló históricamente la vista pública. Tiene muchas buenas prácticas que vamos a estar explorando según, según trabajemos en estos asuntos. Una de las maneras que vamos a hacer es con la ayuda del análisis fiscal de una firma ya anunciamos una solicitud de propuesta para un estudio forense de las cuentas para un inventario comprensivo de todos los equivalentes de cuentas e inversiones efectivos y todos los balances y el valor del mercado. Este análisis, este equipo va a ser que entienda la junta, las fuentes, el uso de los fondos, las fechas para crear a cuentas y cualquier restricción legal que esté documentado de esas restricciones. El análisis fiscal, el equipo, va, va a ser, estos hallazgos van a ser públicos y vamos a hacer un anuncio sobre todo el, el equipo del análisis de quienes vamos a escoger pronto. Hay, se han mejorado los informes sobre los efectivos del gobierno. Esto es solamente una parte del gran rompecabezas gubernamental para la transparencia y la responsabilidad de la contabilidad del gobierno de Puerto Rico. Hay mucho trabajo que hacer en el gobierno para mejorar sus prácticas de contabilidad y de informes. La Junta va a seguir trabajando con el gobierno para tener estos asuntos para que el gobierno pueda recuperarse, pueda entrar en los mercados nuevamente y reestructurar su, gobierno, su manejo. Gracias, Natalie. Pues no tenemos otros asuntos que cubrir. Vamos a terminar esta reunión. Señor presidente, vamos a secundarlo. Vamos a hacer un voto a alta, viva Boche. Todos los que estén de acuerdo digan sí. Los que digan no, digan no. Todos han votado a favor. La reunión termina a las 11 y cuarto AM. Y a todos los que están aquí, muchas gracias. estamos aquí y ustedes también pues
so we'll be available for, uh, for questions, um, if you have any, from the members of the press. See, whom, uh, whomever, if you want to, if you want to stay, you want to go, whatever you want to do. Let me know who's going to be there. Are we ready? We're ready? Feliz año a lo que no, no hemos visto. Adelante. Capalani. Eh, o, o se necesita el préstamo del tesoro y, y eh, del congreso y que el tesoro tiene aguantado sí, bueno hay, hay, esas son do, do, dos preguntas este, la, para atender la primera que, que era el propósito de, de esta reunión propiamente eh, francamente me pareció una reunión muy buena eh, es, el, el, es un esfuerzo de tratar de ¿verdad? de entender de, la, de, de cómo llegamos aquí este, fue muy productiva, tuvimos eh, miembros de la administración pasada, los del actual, este, creo que lo, lo, lo que ha logrado la presente administración es muy buena, mucha tra es la transparencia que están, que están promulgando, eso es extremadamente útil, eh, y, y creo que el diálogo fue bueno y respetuoso entre, entre nosotros y, y entre ellos, y creo que eh, fue bien productivo para el pueblo de Puerto Rico. Esperamos que este tipo de reunión sirva para que nuestro pueblo entienda mejor la composición de sus finanzas y entienda lo, la situación, cómo llegamos y este, con el favor de Dios, este, cómo podemos este, eh, salir de este tema. Salir de este tema. En, cuanto, en cuanto a tu segunda pregunta, ese es un tema que tendrías que preguntarle directamente al Departamento del Tesoro Federal. Nosotros estamos colaborando con el gobierno en la medida posible eh, eh, para atender ese tema. Eh, nosotros no somos un impedimento en el proceso. Este, queremos ayudar al gobierno eh, a realizar este, las gestiones que está llevando a cabo en Washington. Digo, yo creo que lo que, eh, lo que el Tesoro está requiriendo, que se establezca clara y contundentemente la necesidad inmediata eh, de liquidez, eh, es, un, eh, es una meta que todos compartimos. O sea, eh, es obvio. Eh, ¿Perdón? Yo, cre eh, yo creo que... Eh, que cuando se concluya el análisis que está haciendo eh, AFAP, se tendrá una idea clara de cuál es el momento cuando esa, esa necesidad de liquidez sea realmente contundente. El problema eh, que yo creo que, que surgió de la conversación con, con AFAP es que hay una serie eh, de recursos que de su FAP indican que hay más dinero de lo que se pensaba inicialmente, pero que mucho de ello está comprometido por una razón u otra. Eh, la naturaleza de esos compromisos y restricciones es lo que tiene que estar, ser aclarado, porque a la medida que las restricciones sean autoimpuestas y no eh, externas, eh, yo creo que se nos va a requerir, se le va a requerir al país eh, que realmente apriete un poco más el la utilización de los recursos antes de, de poder proseguir al, al préstamo del Tesoro. Yo creo que eso es lo que el Tesoro está buscando. O sea, asegúrense que realmente hace falta el dinero antes de... Treasury, so make sure that you need the money before you come to me. That could be the case in some circumstances. From what we saw in other answers, both from past and present administration officials, are restrictions that are self-imposed more because of uh, usage and habit than specific legislation. And that's what we need to clarify even further. I think it's a great first step in today's report by the government, by AFAF particularly, and by the Treasury. But it also shows, like they said, that it's the first 
the end of the first step and that they have further analyses to be conducted. And we are looking forward to the conclusion of these analyses so that we can make sure before we hit the limits of liquidity for the country that we're ready to make the statements required before we get a loan from the Treasury. And what happens today, what happened today furthers the conversation in Washington. If Mato Santos could please talk about the issue of the loan, the same question by my fellow reporter, but here, it was mentioned here, besides the issue of the restrictions, I do mention the they mentioned the number of accounts and the need to consolidate or close accounts or whatever mechanism. There's a, an issue of time and immediacy and uh, a need, an immediate need for money. And the government has said that many times. Do you understand that that process can be so expedited that it allows for a disbursement in a reasonable time of that money or part of that money? I think Jose Ramon answered that question. I believe that, in summary, there are three questions. Number one is, what's going on? What's the amount of money? If that money is available, if it's restricted, what is it restricted for? And what does that mean in terms of the resources that are available in order to pay? And before we understand those questions and talking clearly exactly where we're standing. He's, he's basically saying that before we can request money that is uh, last resort financing, you need to know exactly where you're standing. And in order to do that, you need to understand exactly what are the restrictions and what money is available or not. And the situation is different for different entities. PREPA, PRASA, and the central government are in different positions, but it's an analysis that is needed. It's an analysis that can be conducted, and it can and it needs to be conducted quickly, indeed. In quoting a former boss, accuracy speeds. But do you believe that this money needs to be dispersed or that you have cash flow to disperse? What money? The Treasury? No, no, the loan. I believe that in the world we're living in, based on the decisions that are being taken by the Treasury, who are the ones who decide the requirements, you have to explain exactly where we're standing and the balances are different from the balances that were expected and before being able to answer whether or not it's available or not, you need to understand what are the restrictions if it's available or not. So actually without understanding completely that information and without knowing the answer uh, to the question of whether the restrictions can be changed or if that money is not really available, I cannot give you an answer that I feel comfortable with that is accurate. You need to know the information, and once the information is revealed, we will know what the needs are. And that's why it's important that this be done quickly. What we do know is that the U.S. Treasury is being very diligent and detailed in its requirements for information before they move forward, and we could be we can be here content with the degree of certainty with the information that we have, but at the end of the day, that's not relevant because we need to convince the Treasury. And I think the fundamental answer to your question is that we have to be as diligent, as detailed, as rigorous, and as quick as we can with that information if we want the Treasury to move forward. A quick question. One, we're talking about two signatures, and you're saying that the government is going to provide that signature. Are you going to be working jointly? Are you going to avoid duplicity, requiring two signatures for the honest to truth? We've had those conversations with the government, or have we? We're still in conversations with 
the possible companies that we can hire. We have not decided yet when or how much, and we will begin the process of coordinating with the government. I believe that the desire of everybody is to minimize the expenses, unnecessary expenses, in this effort. I believe you understand that our requirement is that there is a company that, from our point of view, has independence of criteria from the government because they're evaluating this for our benefit and for the benefit of the market in general. At the same time, I understand that the government will want its own firm that provides not only help with the current process of analysis of the information, but that also provides uh, advice and consultancy on how to improve the process in the future. That's what I would do if I were them. I don't want them to certify not only the correct information, but tell me in the future how can I avoid this, what consolidation of functions or accounts I need to do. So there might be a need in the end for both firms because they will have a different focus, but they need to be working together uh, in order to minimize costs, and that's our desire. The second question that I have is for the, uh, excuse me for stopping the uh, press conference. There's not going to be a duplication of costs and processes. It's going to be coordinated, but there won't be any duplication of efforts or resources. That is the responsible position that I believe the board and the government of Puerto Rico can agree that it's not going to happen. When it comes to the uh, cash flow of Prepa and Praza today, we saw a new figure. Those numbers are over $200 million for both entities. The government of Puerto Rico has raised a flag that these two entities need immediate uh, cash flow. And you said a few minutes ago that until the whole process of the audit and this uh, exercise of locating the bank accounts, uh, the loans from the Treasury will not be touched. Well, it's not that it shouldn't be touched. It's that the Treasury will not perhaps want to take it into consideration. Well, the government has proposed to inject money from the general fund to these public entities. I would like to know what's the position of the board in terms of that uh, possible legislation by the government. What's the position of the board? Specific prepa and prasa. The two public corporations belong essentially to the central government, and that's what's being requested by the Treasury. That money is transferred to the general fund to the Treasury of the corporate companies. I think uh, when it comes to these questions, what we can say is that we're going to work with the government hand in hand to address the issues of cash flow that need attention. And the focus is to understand exactly what are the needs, what we know, what we don't know. And I cannot tell you specifically where we stand in terms of this or that, and we cannot either make representations of what the Treasury thinks. What I can tell you is that we are focused on transparency, we are focused on the analysis, and we are focused on understanding exactly what is restricted and what is not, and what is the position of the different entities, and exactly where we're going to be standing when it comes to the needs, the different needs for cash flow. That's something that needs to be worked on needs to be worked on with the government. Not having that information clearly until the forensic audit is uh, carried out, doesn't it complicate the completion of a fiscal plan if the government doesn't know how, money, how much money it has? How is that possible? I believe that like Jose Ramon said and like our chairman has said, it's important and it's a step forward that this information is available, that this work be done, and that this information is made available to the public so that, so that it's transparent. Definitely, it's important to understand exactly what it means exactly what are the restrictions, what is available, what is not, and under which conditions. As soon as possible, 
in order to complete all the job that is being done in terms of budget, the restructuring of the debt, the need for cash flow. This analysis needs to be done and to do it effectively, completely in a manner that it is available so that the different stakeholders can analyze it. And it's important to carry it out quickly so that it's critical. And answering your question, of course it makes it more difficult. Having the, infor the best information available about the cash flow situation of the government, of the resources that are actually available and those that are not, is a core element for the drafting of a fiscal plan. We have to work with the best available information at the time of completing it because we need to move forward. I hope that all of this happens simultaneously, but the time limitations and information limitations is the order of the day in everything that we do, and we have to work around that in order to, to uh, tackle those limitations as much as possible. What I wanted to say and add to Anna's and Jose Ramon's comments is that we need to do many things at the same time and use, as Jose Ramon said, the best available information to draft the plan, and we need to remind everybody that uh, we, and I believe we have said this many times, that the plan is not written in stone. If, if there are changes that need to be made on the go, we will do because that's what's logical. The Treasury said that they were going to do the policy of cash flow availability together with you. Is that policy already? And what is going to be the criteria in that policy? And the second question, given uh, if it's going to be financing, is it going to have to go through Judge Swain in the Title III cases? Since it's a since it's a loan, the CDA goes through us. How does Judge Swain play there? El tribunal tiene la palabra final. Los CDOs nosotros los eh, miramos. Me parece que la, la contestación es que sí, nosotros tendríamos que consultar con los abogados y es una área bajo la cual estamos operando, bajo una nueva ley que no se ha aclarado, que no se ha aprobado a través de los tribunales. Así que ciertamente vamos a consultar con los abogados y con los abogados del ELA también a medida que avanzamos eh, eh, con el título 3, pero me parece que en última instancia va a tener que ser aprobado por la jueza Swain. Natalie, la primera parte de la pregunta. Estamos en conversaciones con... El Tesoro dijo que, que la nueva política para desembolsar estos fondos de CDO se va a preparar en consulta con la Junta y el gobierno. Y yo me pregunto si el Tesoro ya se comunicó con ustedes y si cuáles son los posibles criterios para desembolsar estos fondos. Hemos estado en consultas y no todavía no hemos visto ninguna condiciones finales ni ninguna política final. Muchas gracias. La última pregunta, Celia. Natalie, te quieren hacer la foto. Hemos estado en consulta con el Tesoro Federal acerca de la política y no me parece que no hemos visto ninguna condición final relacionada con los CBOs. Last question. Presidente, uh, if the government answers quickly to these requests that you're making, what possibility is there that in a short period of time, they might recover liquidity. It's not to recover liquidity as such. It's that we want to promote good governance and transparency. That's the fundamental principle of this meeting. In as much as a government uh, advances in what it's doing already. It helps all of us. It helps us to carry out our job. It helps them. Sell. It helps them, and it helps our people to face a situation that the government of Puerto Rico faces daily. The key word here is transparency. We are 
seeking so that this is not some uh, obscure science for our people so that people know the government manages this much, there's this much, these are the results. Because that's our money and that's our guiding principle. And we're working with the government and I reaffirm that today's hearing was very good. It was highly productive uh, by both groups uh, in terms of the suggestions that they offered on how to improve so that we can move forward and progress as a people and that we can do our job and to finish this issue. Thanks to everybody. Mr. Christian Sobe will not be available to the press. Would you bring uh, in some former governors too? Past administrations? If the need uh, comes up, uh, we will gladly ask uh, former governors or other people that could be of interest to the group, yes. Thank you very much.